Onze lesie wat ons vandag op gaan focus is, ons gaan kyk na die bewijse vir die gemeenskapelike voorouwer vir onze levende womanide. So, um, ons het dit op die skerm daar, so ons, kan dus, uh, ons gaan dus somme onmiddellik begin en dan gaan ons kyk na hoe dat uh, die wetenskapelike is vir ons probeer verduidelik uh, hoe dat die, die mens wat vandag bestaan oor um, miljoene jare ontstaan of ontwikkel het. Ons moet net vinnig terug gaan en, en ons self herinner aan wat ons in die vorige, vorige hoofdstukke gedoen het. Ons, het. ons het specifiek gekyk bijvoorbeeld na speciasie, ons gaan weer vluchtig net vinnig daarna kyk. Net om ons self te herinner, ons, ons het gesê dat speciasie um, vind plaas wanneer um, onder organismes dier uh, fysische versperring in, in twee groepen verdeeld word, een bevolking. En hierdie bevolking sal dan speciasie ondergaan as hulle in hierdie afzonderlijke uh, omgevings um, natuurlijke selectie ondergaan en dan uiteindelijk leid tot die vorming van nieuwe species. Nou, ons het na al hierdie verskillende um, goed reeds gekyk, so ons gaan nou vervolgens kyk na hoe dat menselijke evolutie plaasvind of hoe dat die wetenskapelikes voorstel hoe dat uh, die, die mens wat vandag bestaan oor miljoene jare ontwikkel het. Maar eerst ons kom ons begin weer te kyk na die term woman niet. Die term woman niet verwijs na al die uitgestorwe tweevoetige voorouwers van die mens en dit sluit zelfs die mens ook in. Met andere woorde, die wat uitgesterf het, die tweevoetige voorouwers en die wat, nou, uh, wat vandag nog bestaan, hulle is dan Hulle word dan be beskou as woman niede. So dit is waarom ons die term woman niet gebruik. Nou heel aan die begin, ek sal later weer terugkom na hierdie gedeelte toe die tweede punt. Die tweede punt wat ons daar so het, waar ons sien dat woman niede is allemaal lede van die familie wat ons noem die woman niede. Nou ons gaan later kyk na waar die, wat die positie van die mens in die, in die uh, filogenetische stam boomdiagram waar die mens dan val uh, in hier die specifieke volgordes. Nou die woman die die sluit al die groot apen in. En die woman die die bestaan hoofdzake uit vier genera's en dit sluit in die pongo, die orangutang, wat die orangutang is, die gorilla, die pan wat die chimpansee insluit en dan die homo waarvan slechts die moderne mens vandag nog bestaan. So die, die homo gen, uh, die, die, die genera onder homo is die moderne mens wat vandag bestaan is die enigste levende uh, oorblijfsels van, van die specifieke genera. Dan het ons die gibons behoort aan, aan die familie wat ons noem die hilobatidae en ons gaan later as ons na die filogenetische stamboom gaan kyk, dan sal ons sien hoe hulle in verband hou met, uh, met die positie van die mens in die filogenetische stamboom. Goed, so ons gaan dan nou begin dier, dier eers so een bykie kennis te, soos ek gesê het, ons gaan eers vinnig kyk weer, uh, uh, ons het gepraat oor twee be belangrike terminologie, dit is natuurlijke selectie, ons het gepraat oor speciasie, en toe ons natuurlijke selectie gedoen het, het ons gesê dat die organismes wat die beste aangepas is by die omgeving, wanneer die omgevingstoestande verander, sal daar die specifieke organisme met die voordelige kenmerken. Hulle sal oorleef, terwyl die organismes wat nie die voordelige kenmerk het nie, hulle sal dus nie, die, hulle sal dus nie oorleef nie. En natuurlijke selectie het ons dan nog gesê, bring dan vir ons mee, dat die kenmerken van die organisme oor een lang tydperk kan verander, eh, soos ons gesê het, as gevolg van die veranderde, Vergevings, uh, omgevingsomstandighede. So, die nieuwe species wat dan kan vorm, sal dan uiteindelik as gevolg van hierdie verskillende omgevingstoestande, sal leid tot die vorming van nieuwe species. Hierdie groepe, as hulle weer by mekaar gebring word, nadat hulle gesky was, en as sonderlik species, uh, um, natuurlijke selectie ondergaan het, wanneer hulle weer by mekaar gebring word, dan is hulle nie in staat om te kan inteel nie, en dit het dan geleid tot die vorming van nieuwe species. Nou, dit is met hier die achtergrondkennis, dat ons nou verder sal kyk na, hoe dat die wetenskapelikes voorstel, hoe dat die, die mens wat vandag 
neef en vandag bestaan, hoe dat uh, dit uh, plaasgevind het. So dit is waar na ons nog gaan kyk. En, maar om dit te kan verstaan, en om die positie van die mens in die filogenetische stamboom te kan verstaan, moet ons eerst weet wat een filogenetische stamboom is, en hoe dat ons die inlichting uit de filogenetische stamboom kan aflees of kan vertol. So ons moet dus eerst begin dier te kyk na wat is een filogenetische stamboom. En as ons kyk na die definitie wat ons hier voor ons het, dan sê ons een filogenetische stamboom is, uh, is, a, is a verteenwoordig die evolutionaire verwantskappe tussen een groep of groepe organismes. Met ander woorde, dit duif vir ons aan hoe dat organismes oor een lang tydperk ontwikkel het en hoe dat daar die organismes verwant is aan mekaar. So die takke van die boom, wat ons nou gaan na kyk, verteenwoordig die nakomelinge. En die punt van die vertakking duif vir ons die gemeenskapelike voorouwer van die nakomelinge aan. Kom ons kyk na hierdie, um, hierdie voorstelling. Wat ons hier sien, dus, is dat as ons kyk na 1, 2, 3 en 4, hulle duid dus vir ons die nakomelinge aan. Dit is die, die punte wat, wat vir ons die nakomelinge aan duid. Hier aan die onderkant het ons die wortel, die wortel duid vir ons die gemeenskapelike voorouwer aan. So die wortel van die, van die boom verteenwoordig vir ons die voorouwer en aan die punte heel boe daar waar ons 1, 2, 3 en 4 het, die punte duid vir ons al die nakomelinge van hierdie specifieke voorouwer aan. So dit is hoe ons een filogenetische stamboom moet lees, en dan as ons ook hierna kyk, dan sien ons dat as dit die voorouwer is, die wortel die voorouwer is, so ons begin dus hier so, dit is die verlede aan die onderkant, en soos wat ons opwaarts beweeg, duid dit vir ons aan, so hierdie is huidiglik al die organismes volgens die uh, stam, stamboom, wat ons filogenetische stamboom, as dit 1, 2, 3 en 4, dan die organismes wat ons op jede het. So ons lees hem dan, dus vanaf die wortel, lees ons hom dan opwaarts, en ons moet dan ook, wanneer ons hier die type vraag beantwoord, moet ons dan ook kyk na die inlichting wat, wat in die vraagstel in, uh, wat in die vraagstel gegeven word, en daar die specifieke inlichting moet ons dan vertolk, maar die basisse, in, die basisse inlichting wat ons gaan aflees, gaan ons nou verduidelik oor hoe jy te werken sal gaan om dit te kan doen. Kom ons begin dan dier na die volgende voorbeeld te kyk. As ons na, na, na hierdie filogenetische stamboom kyk, die punt wat ons hier aandui is, daarom is het belangrijk dat ons speciasie moet verstaan, Daar is een speciasie gebeurtenis wat by hier die specifieke punt plaas vind. Dit wil sê, hierdie voorvaderlijke organisme het by hierdie punt het speciasie plaas gevind. So hulle was verdeel en dit het geleid tot die vormen, uh, dat die feit dat hulle gesky was van mekaar en uiteindelik het hulle um, twee nieuwe uh, uh, species gevorm. So hierdie punt daar die punt aan hierdie kant en die punt aan daar die kant duid is vir ons aan dat daar het nou twee nieuwe species gevorm. Hulle, hierdie twee species, sy gemeenskapelike voorouwer is dan hier die punt wat ek hier vir julle aandui. So, hierdie speciasie gebeurtenis het dus geleid tot die vorming van hierdie nieuwe species. En as ons het verder vat, om hierdie type vraag in die examen te kan beantwoord, moet ons die inlichting uit die filogenetische stamboom kan aflees. So wat ons dan in hier die specifieke voorbeeld sien, dan sien ons dat die stippe lijn gedeelte duif vir ons die gedeelde geschiedenis, die gedeelde geschiedenis vir beide B en C aan. So hier die geschiedenis is die gedeelde geschiedenis vir beide B en C as ons kyk na hierdie punt daar so, waar ons nou wees, daar die punt duif vir ons die speciasie gebeurtenis aan oor hoe um, specie A gevorm is en dan uiteindelik geleid tot die vorming van specie B en C. So daar het een speciasie gebeurtenis plaasgevind en by hierdie punt het daar dan weer eens 
ook een speciaasie gewetenis plaasgevind. So die gemeenskapelike voorouwer van BNC sal dan by hierdie punt voorkom, en dan het ons die gemeenskapelike voorouwer vir beide A, B en C sal dan hierdie voorouwer wees wat ons hier by hierdie punt het. En dit is hoe ons een filogenetische stamboom kan lees. As ons verder gaan kyk, as ons dan over A, B en C met mekaar moes vergelijk ten opzichte van ouderdom, dan sal ons sê dat A, dat B en C nader verwant is aan mekaar as wat B en A is of wat C en A met mekaar is. So hierdie vertakking duif vir ons dis aan, dat B en C nader aan mekaar verwant moet wees volgens hierdie filogenetische stamboom. En dit is van die inlichting wat een mens uit die filogenetische stamboom uit kan aflees. So eerstens, vir elke geslaglijn is daar gedeelde geschiedenis, en daar die geschiedenis duid dus vir ons aan hoe beide die organismes ontwikkel het, maar dan het elke, elk een van hulle ook een unieke geschiedenis, een unieke geschiedenis, wat dier die lijntje aangeduid word nadat die speciasie gebeurtenis plaas gevind het. So dit is dan hoe ons hierdie filogenetische stamboom moet aflees. Om dit verder te verduidelik, sê ons dus vir elke geslagslijn, vir elke geskiesdof, vir elke geslagslijn is daar dus een deel van die geskiedenis wat uniek is en dan is daar een deel van die geskiedenis wat dier hierdie organismes gedeel word. En dit is hoe ons dan te werke gaan om dan die voorvaders van hierdie specifieke organismes te kan bepaal. So as ons na hierdie voorbeeld kyk, dan sien ons, hier het ons die gemeenskapelike voorouwer van A, B en C, daar is ons die gemeenskapelike voorouwer vir B en C, en hierdie is die unieke voorouwer wat dan geleid het door die vorming van C, die unieke voorouwer wat geleid door die vorming van B, sal dus op hierdie punt aangetref word. En dit is dan al die informatie wat die mens uit een filogenetische stamboom kan aflees. So wat ons dus doen is, ons gaan kyk na die manier waarop hierdie vraag is in die examen gevraag kan word. So eerstens wat ons nou gaan doen is, ons gaan nou na een voorbeeld kyk en vandag gaan ons probeer om meer betrokken te wees dier dat ons die informatie wat voor ons is gaan bestudeer en dan kyk ons na die vraag is en dan wil ons vraag dat van die skole as een brief vir ons moet deelneem wanneer ons na die vraag is kyk. So, hier het ons voor ons die, ons gaan gauw kyk hoe kan een mens hierdie vraag of hoe sal hierdie vraag moendlik in die examen gevraag kan word en wat moet een mens dan doen om hierdie type vraag te kan beantwoord. As ons na die voorbeeld kyk daar wat ons het, die diagram die langs aan stel vir ons die moendlike evolusie van die perk voor en as ons nou die inlichting bestudeer, dan sien ons dat die heel aan die onderkant het ons die die hierakotherium en dan wees dit vir ons die ouderdom hier aan die onderpunt, die onderpunt is 55 miljoen jaar gelede en dan sien ons dit strek hier van onderaf opwaarts totdat ons by nul kom wat dan vir ons aandui dat dit die huidige toestand is hier aan die boopunt waar ons dan die moderne perk sal aantref. So, wat kan ons uit die inlichting alles uit die leer? Kom ons kyk na die vraagies wat hulle vir ons vraag. Die eerste vraagie wat hulle vir ons vraag is, ons lees eerst al die al die vraagies en dan wil ek vraag dat elke school vinnig gaan probeer om te kyk wat die antwoorde vir die vier vraagies, drie vraagies gaan wees en dan wil ons hee dat dat elke, elk een van julle net vir ons een bykie inlichting gee. Ek sien daar as een hand. Is daar een vraagie? Wat is die vraagie? Goed. Goed. Die vraag wat ons het is, noem die gemeenskapelike voorouwer van alle perde. Wie kan vir ons sê, volgens hierdie inlichting, wat is die gemeenskapelike voorouwer van al die perde?
Dus nou iemand wat ons kan sê, as ons kyk na hierdie diagram, hulle wil weet, as ons kyk na al hier die perde in die diagram, wat sal die gemeenschappelijke voorouwer vir al hierdie perde in hierdie diagram wees? Goed, die gemeenschappelijke voorouwer sal dan hier die, die hierokatherium wees, nee? Die hierokatherium, onze tweede vraag is, die genus wat die naaste aan die, aan die megahippus is, kom ons kyk waar is die megahippus op onze diagram, as ons kyk na die megahippus, daar so is die megahippus. So onze tweede vraag is, wat er genus is die naaste aan die megahippus verwant? Is daar iemand wat vir ons kan, kan help met daar die vraag hier? Indien jy vir ons die antwoord gee, dan moet jy jouself net unmute, of die onderwijsers kan net help daar, unmute en dan kan jy die antwoord gee. Indien jy nie die antwoord uh, wil um, oor die microfoon antwoord nie, dan kan jy ook jou, um, by die chat ingaan en jou antwoord op die chat intik, so dat ons dan jou antwoord hier in die, in die chat kan sien en dan kan ons het lees. Goed, so ons gaan voort, so onze tweede vraag is, hulle, ons wil weet wat die geen is wat die naaste verband is aan die megahippus, as ons die, uh, kyk daarna, dan sien ons, hier is die, 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 die megahippus, en ons sien dat die onmiddellijke organisme wat verwant is aan hom, is die, die sinohippus. So, dit is hoe ons hierdie vraag hier dus so, so aflees. En ons sal dus sê, die, die sinohippus sal dus die naaste verwant wees aan die, aan die megahippus. Onze volgende vraag is dan, wanneer het die paleotherium uitgesterf? So, ons kyk waar kom die paleotherium voor? Daar het ons die paleotherium daar so. So, al wat ons moet doen is, Hierdie lijntje daar duif vir ons aan, dit is die punt waar hierdie organisme uitgesterf het. So ek gaan dus my lineaal gebruik en as ek my lineaal gebruik dan sal ek sien, um, ons sal sien dat het ongeveer net so aan die boekant, so amper so een lijntje aan die boekant is, maar ek dink as, as, um, as jy die, die ouderdom sal dan so, vier, so my sê, uh, tussen 44 en 44,5, sal dan aanvaar word in die examen. So ons sien daar so is 45, maar as jy jou lineaal gebruik, dan sal jy sien, dis amper net so, so een millimeter of een halve millimeter aan die boekant. So dit duif vir ons aan. Dit is die punt waar hier die um, organismes, dat hier die uh, paleotherium uitgesterf het, en ons, so berekening sal dan wees, die 45 minus daar die 1 wat ons sal sê, dit sal vir ons 44 miljoen jaar gelede het hier die organisme dus uitgesterf. En dan die laatste vraag, hoe lang het die moderne per uh, geneem om uit die hypotherium te ontwikkel? Die hypotherium is die heel onder, die moderne per is daar heel boe, met ander woorde, dat dit ongeveer van daar die punt af tot daar boe gevat, en as ons 55 minus 0, wat die moderne per is, vat, dan betekent dit dat dit vir ons ongeveer 55 miljoen jaar geneem um, vir die moderne per Uit, om te ontwikkel uit die hierokatherium. So, dit is een van die maniere waarop ons hierdie vraag hier kan, um, kan, kan, be, kan beantwoord. Reg, nou gaan ons voort en ons kyk na die volgende, ons is nog steeds bezig met die toepassing van, 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 uh, van die filogenetische stamboom. Ons het reeds daar die vier vraag is beantwoord. Die tweede vraag hier wat ons het is, die diagram wat ons uh, volgende gaan verwees toon een filogenetische stamboom wat gebaseerd is op die DNA oor eenkomste. So die DNA oor eenkomste. Dan sê hulle vir ons, die percentage wat langs elke tak toon, toon die hoeveelheid verskille in die genoom, dit wil sê die nucle DNA nucleotide volgorde van die twee betrokken groepen. Goed, ons het daar uh, antwoord gekry van, uh, maar ek denk ons het uit een bykie laat deurgekom, ons het daar van voorbrug af, uh, antwoord gekry op onze vraag 3, wat, uh, wat heel te maal correct is daar so, wat aanduif vir ons 55 miljoen jaar gelede. Baie dankie daar aan meneer Jonsen en sy leerders daar wat, vir ons, wat, uh, wat saam met ons deelneem. Ons sal het waardeer indien, indien u meer betrokken sal wees en dan vir ons 
uh, help met die, met die uh, beantwoorden van die vraag is. Goed, so, uh, ons kyk dus nou na die, die volgende vraag, ne? ons gaan nou kyk na, die vraag is, ons gaan kyk na uh, die filogenetische stamboom, en eerstens moet ons die inlichting lees, wat sê hulle vir ons, wat is die informatie wat hulle vir ons gee? Hulle sê vir ons, dat die informatie, dat die filogenetische stamboom, is gebaseerd op DNA ooreenkomsten. So met andere woorden, wat is die ooreenkomst is in die DNA van die organismus wat op die diagram aangetoond wordt? Dan die percentage langs elke tak toon die hoeveelheid verschillen. Goed, nou kom eens kijk naar die diagram. Als ons naar die diagram kijkt, dan wijst het voor ons die so hierdie percentage die voor ons die verschil die verschil aan, so daar is een 1,4% verschil tussen die genoem van die mens en die, en die dwerg en die algemene chimpansee. Dan is daar 1,6% verschil tussen al hierdie organismes, so dit is wat hierdie filogenetische stamboom vir ons aantoon. Nou kom ons kyk na, wat wil hulle weet uit hierdie inlichting uit? Die eerste vraag is, en ons hoop die, uh, die antwoord kom bykie vinniger dier, so dat ons erkenning kan gee aan die, aan die groepe wat deelneem. So onze eerste vraag is, vanaf die diagram bepaal hoe lang gelede mens, mense en chimpansees een gemeenschappelijke voorouwer gedeel het. Ek gaan terug naar die diagram en dan vraag ik dat jullie weer voor ons die antwoord moet geven. So die vraag is, vanaf die, vanaf die, die diagram bepaal hoe lang gelede mense en chimpansees een gemeenschappelijke voorouwer gedeel het. Kan iemand van ons sê, hoe lang gelede? Tik sommer die antwoord vir ons in, of, of antwoord vir ons op die uh, skakel, unmute jouself en antwoord vir ons. Hoe lang gelede? Die vraag is, hoe lang gelede mense en chimpansees een gemeenschappelijke voorouwer gedeel het? Goed, ons antwoord daar zo so sal wees, as ons hier so kyk, daar so, daar so is die gemeenschappelijke voorouwer vir die mens en die chimpansees, so as jy jou in die haal so gebruik, dan sal jy sien dat die precieze punt daar so is 5 miljoen jaar gelede. So het by daar die punt, daar is die gemeenschappelijke voorouwer wat hulle gedeel het, so as ons ons lineaal gebruik, dan sal ons sien, dit plus minus 5 miljoen jaar gelede. Nee? Baie dankie daar so aan Range uh, Hoerskool, wat vir ons die correcte antwoord van 5 miljoen, uh, 5, plus minus 5 miljoen jaar gelede gegeet. Onze tweede vraag is, wat er gemeenschappelijke voorouwer by A, B of C word dier die gibons en die gorillas gedeel? So ons tweede vraag is, Jy moet vir ons sê, wat is die gemeenschappelijke voorouwer, en jy hoef net vir ons die letter A, B of C te gee, wat dier die gibons en die gorillas gedeel word. Kom ons kyk daarna, ek gaan, ek denk, lyk my ek is een te vinnig, ek gaan so een een uh, uh, kansie gee, om te wacht vir die antwoord, en um, net om een geleentie te gee vir julle om deel te neem. Goed, ik wacht. Uh, Florida, jullie kan voor ons die antwoord geven. Ik zie daar ze aan. Dus A, ah, baie dankie, dus is 100% correct. Zo um, so die antwoord daar zo so is A. Ah, ons kan zien en hoe het ons daarbij uitgekom. Ons wil weet wat die gemeenschappelijke voorouwer van die gibons. Hier so is die gibons. Zo so ons kijkt waar loop die lijn van die gibons tot daar zo. So, en die gorilla is daar, zo so dat betekent hier die punt daar so, is die punt waar ons die gemeenschappelijke voorouwer vir die gibons en vir die gorillas dus so gehad het. So, baie dankie, die antwoord is correct daar so. Goed, ons kyk na die volgende vraag. Ons volgende vraag is dan, wat er organisme is die naaste verwant aan die mens? Ik denk dat is die makkelijkste ene en, en dit, soos julle kan sien, die toepassing van die vraag is, is dit is so eenvoudig soos dit, Jy moet net daar die inlichting so dan kan interpreteer. 
So ons wacht vir die antwoord daar so, die vraag hier is, wat er organisme is die naaste verwant aan die mens? Ons kyk daar by die chat, want ek sien ons uh, reageer meestal daar so, so ons, luist, ons kyk gauw, wat er organisme, so jylle sê, is die naaste verwant aan die, aan die mens, dat die chimpansee, dat is weer eens daarby voorbrug, baie dankie vir jylle sy deelname, uh, jylle help ons baie mooi. Goed, en dan die laaste vraag hier, is so een beetje uh, ins, uh, inzicht type vraag hier, want die, as ons kyk na die informatie wat hulle vir ons gee, hulle gee vir ons die presentatie verskil, nou vraag hulle vir ons in die vraag, wat is die DNA oor eenkomst, tussen die genome van die chimpansee en die mens. Nou ek het nou eindelijk, nou ek moes eindelijk miskien nou nie dit gesê het nie, so dat, uh, so dat jylle self daar oor kon gedink het. So die vraag hier is, wat is die DNA oor eenkomst, tussen die genome van die chimpansee en die van die mens? Um, die kan vir ons help met die laaste antwoord daar. En net vanaf vir ons sê, hoe het ons by die antwoord uitgekom? Uh, Oké, okay, jylle hoef nou nie so in detail te gaan nie, net een idee te gee. So wat sal onze laatste antwoord wees? Die vraag hier is, uh, kom eens gaan terug naar die scherm toe, die vraag hier is, uh, wat is die DNA ooreenkomst tussen die genome van die chimpansee en die mens? En daar is die informatie, so daar is die mens, daar is die chimpansee, so die vraag hier is, wat is die ooreenkomst tussen die genome van die chimpansee en die mens? Wie kan vir ons help daarmee? Oké, okay. ons antwoord daar so sal dan wees, soos ek reeds in my, in my um, probeer verduidelik het, as ons terug gaan na die informatie toe, het hulle ge, ons vir ons gesê, dat die persentatie toon die hoeveelheid vir, per, dit vertoon vir ons in die genome, so daar is die verskil in die genome. So nou vraag ons in die vraag, vraag ons wat is die ooreenkomst? As die verskil 1.4 is, dan beteken dit die ooreenkomst sal wees 100 minus die verskil wat 1.4 is. So dit wil sê, ons antwoord sal wees 98,6%. 100 minus 1.4 gaan vir ons 98.6 geën. Goed, so daar het ons nou uh, twee voorbeelde gehad van, van uh, die toepassing van die filogenetische stamboom en ons gaan een laatste vraag hier uh, vraag rondom die, die toepassing van die filogenetische stamboom uh, om seker te maak, en dan kan ons dan ook sien dat, dat die vraag hier is, as een mens die, die verstaan hoe om die filogenetische stamboom te lees, dan behoort dit een baie makkelijke punten voor ons te wees, om, om in die gedeelte te kan bekom. Goed, die laatste toepassingsvraag hier wat ons het, is die diagram, die, die diagram hieronder, toon vir ons die evolutionaire verwantskappe tussen primaten. So as ons die diagram bestudeer, dan sê hulle vir ons, al hierdie primate, dat is die, hoe hulle, of hoe die wetenskapelikes voorstel, hoe hierdie organismes evolutionair ontwikkel het. So ons eerste vraag hier is, hoeveel miljoen jaar gelede het die, die, het die ape, verskoon nie op die aarde verskyn? So as ons na hierdie inlichting kyk wat ons voor ons het, hoeveel jaar, hoeveel miljoen jaar gelede het die, het die ape op die aarde verskyn, volgens onze diagram. Je kan vinnig vir ons die antwoord intik, daar so by die, by die chat. Hoeveel miljoen jaar gelede het die apen op aarde verskyn? 25 miljoen jaar gelede, baie dankie vir Florida, dat is 100% correct, Ons het 25, hoe kom ons daarby uit? As ons kyk, hier soos die ape, so daar wees het vir ons, daar so, by hierdie punt, het die, a, die ape op die aarde verskyn, en as ons om ver, verbind daar so, dan sien ons, dit is 25 miljoen jaar gelede. Wat er, uh, die tweede vraag hier, die gemeenskapelike voorouwer, um, wat ontwikkel om die, die tarsiers en die limmers te vorm, die tarsiers en die limmers, wat is die, die, die gemeenskapelike voorouwer, 
hoeveel miljoen jaar geleden het hulle ontwikkel? Die tweede vraag hier. Dat is 63 miljoen jaar. Hier eens uh, voorbrug en um, voorbrug het vir ons die andere dag gegeven. Ik zie 76 vroeger geantwoord, maar als ze daar een beetje gemis, een beetje laat hier gekomen. Uh, bij dankie. Zo, um, so die volgende antwoord die daar so is, is uh, toch 63 miljoen jaar geleden. Het hulle ontwikkel, so hoe komen ze daarbij uit? Als we kijken, hier so is die, die, die limus is daar zo. So. Hulle kom, as ons, ons lees om af, so dit is die punt daar so, en dit is die punt daar so, waar hulle twee bij elkaar kom, so, ons sien dis, dit is die gemeenschappelijke voorouwer van hier die twee, en daarom sê ons, dit is 63 miljoen jaar geleden. En dan die volgende vraag wat soortgelijk is, en wat ons al reeds in die vorige twee gedoen het, wat er twee species deel die meest onlangse gemeenschappelijke voorouwer, en uh, daarin gaan we sommer vinnig behandel, want uh, ik zie meeste van ons verstaan hoe om hierdie vraag te lezen. en ons sien voorbrug het om weer daar voor ons, dat is die apen en die ouwe wereld apen, so hierso kan ons zien hulle twee is die naaste verwant aan mekaar. So dit is wat ons daar so het, die naaste verwant aan mekaar, en dit wordt aangeduid weer hierdie punt waar hierdie twee uh, organismes voorkom. En dan die laatste een, die wat de specie is naaste verwant aan die limus, die limers is hierdie ene, so as ons hier na hierdie punt kyk daar so, dan sê ons die lorese sal dus die naaste verwant wees aan die, uh, aan die limers. Goed, baie dankie, so ons het nou tot dusver gekyk na die filogenetische stam, stamboom. En um, so ons moet nou, ons moet nou, uh, dit is, uh, al hierdie drie voorbeelde wat ek saam met julle deurgewerk het, is voorbeelde wat uit uit vorige vraagstellen uitkom. Met andere woorden, dit is die manier waarop hierdie vraag gevraag wordt. Maar, dit is nie die enigste manier nie, jy moet die informatie interpreteren. So, as ons kyk na die drie voorbeelden wat ons voorgehou het, dan zal je opmerken dat die, die, jy moet die inlichting interpreteren. recht? Jy moet naar die inlichting toe gaan en jy moet kyk wat word vir jou gegee. Jy kyk na die, um, hierdie een is baie makkelijk, omdat hulle vir jou so, uh, help met die linkies wat vir jou die, die, die datums en sovoort uh, wijs, wat het veel makkelijker maakt om, uh, om die werk te, of die, die vraag te kan beantwoorden. Maar, in die examen graad 12 moet je natuurlijk zeker maken dat je al je schrijfgereedschap weet en een van die schrijfgereedschap zal dan natuurlijk een lineaal moet wees. Omdat jullie inlichting wat je zal moet aflees, zal je natuurlijk een lineaal moet gebruiken om die precieze om die precieze ouderdom van hier die uh, verschillende organismes te kan aflees. So dat is belangrijk dat je uh, dit op hierdie wijze sal, sal moet doen. Goed, kom eens gaan naar die volgende uh, naar die volgende gedeelte toe. Die volgende gedeelte is, ons gaan nou voortgaan, nou het onze achtergrondkennis, ons weet nou wat een specie is, ons weet wat speciatie is en hoe dat speciatie leidt tot die vorming van, van nieuwe species, ons weet nou hoe, hoe dat organismes evolutionair uh, met elkaar verbind kan worden door, door een filogenetische stamboom te, kan, te, te, te bestuderen en hoe dit voor ons aandeel, hoe dat organismes uh, verband hou met elkaar of hoe hulle verband is aan elkaar en al daar die inlichting het ons nou al reeds behandel. Nou gaan ons verder en ons gaan nou verder kijken naar die evolutie van die mens zoals dat die wetenschappelijk is dit voor ons voorstel. So, eerstens die wetenschappelijke identificeer patronen in die mensen evolutie die die mens met andere primaten te vergelijken ten opzichte van ooreenkomsten en verschillen. Wat bedoel ons daarmee? Als we kijken naar al die primaten, dat is nou natuurlijk al die aapachtige organismen wat voor je bestaan het, of voorouders, aapachtige voorouders. Als we kijken naar die verschillen tussen die, die mens en die primaten, die aapachtige voorouders, dan duidt het voor ons daarop dat, omdat daar verschillen is, betekent het hulle is niet van diezelfde specie, nie, hulle is verschillende species. Maar als we naar die ooreenkomsten kijken, dan sê dit voor ons, die feit dat daar ooreenkomsten tussen die organismes is, duidt dus voor ons aan, dat hulle een gemeenschappelijke voorouder moet deel. Want, 
daar is oor eenkomste tussen hulle. So dit is dan wat ons in, in hierdie gedeelte na gaan kyk. En om dit te kan verstaan, kom ons kyk na die, die, die volgende. Ons het gesê, ons praat van die primate. Nou hierdie orde, die orde is dus die primate, en dan is daar subordes, en wat voor ons belangrijk is op hierdie stadium is, ons kyk na hierdie, na hierdie familie hier aan die onderkant, en ons gaan nou daarna in een beetje meer detail kyk. So, hierdie familie wat ons hierna verwijs, is die, die familie, die, die woman die die. So, die, die mens en die Afrika ape, val dus onder die, die, die familie woman die die, en hierdie familie woman die die, word in vier generas verdeel. Die vier generas wat onder die woman die die val, is die pongo, dan het ons die gorilla, die, 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 por, die pongo sluit die orang utangs in, dan het ons die gorillas, die pan sluit die chimpansees in, en dan het ons die, die homo genera. So hierdie vier is die vier generas wat val onder die familie, die familie die homo nie die. Nou, ons het in graad 10, ek, ek hoop julle onthou nog dat, in graad 10 het ons ons geleer van, dat elke organisme het, um, het uh, is een genusnaam en een specie naam. Die genusnaam is die, eerst, is die eerste gedeelte van die naam en wordt gewoonlijk met de hoofdletter geschreven. En dan die specie naam is die tweede gedeelte van die naam wat dan met een klein letter geschreven wordt. En um, hulle word dan ook gewoonlijk skyns gedrukt om voor ons aan te duiden dat het dat het een specie, een specifieke specie voorstel. En dan ook, omdat ons moest nog nie kan skyns druk, want ons skryf nie, so in daar geval sal ons, hierdie, uh, uh, um, die wetenschappelijke naam van die organisme sal ons dan onderstreep. So, wat ons dus hier beskerm het, as ons is gesê het, hulle, die, waar die mens en die Afrika ape val, hulle val onder die familie, onder die familie, wat ons na verwijst, as die woman nie die. Dis die woman nie die, so dis die familie waar onder hulle val. En dan het ons, as ons na die woman nie die kyk, die vier generas wat ons daar onder die woman nie die kry, is die, soos ons reeds gesê het, die pongo wat die orangutangs insluit, die gorilla, en dan het ons die pan, wat die, die pan wat die, wat die chimpansees insluit, en dan laastens het ons die woman. Nou wat ons moet onthou, is dat die woman, die, die, die mens, is die enigste uh, levende oorblijsel wat onder hierdie genus van die homo val. Maar ons sal later sien na die, na die fossiele van ander homo species wat ook uh, in Afrika en in ander dele van die wereld gevind was en ons sal, sal uh, uh, bykie meer daar oor praat later. Maar van nou moet ons verstaan dat die Afrika ape en, en die mense val onder die familie wat ons noem die homo nie die en dat die vier generas wat ons, soos ons reeds daarna verwijs het. So, wat ons eindelijk sê, as, as, as ek net vir, vir, vir julle wil wees, die mens behoor dus aan, aan die orde primate, soos ons reeds genoem het, en hierdie orde sluit al hierdie verskillende organismes in, dit sluit in die limers, die gibons, die so aan die boekant, die nachtapies val onder, uh, onder die primate, die limers val onder die primate, die sterkapen, en dan die ape. So, al hierdie organismes val onder die orde primate, en soos ons nou gesê het, uh, soos ons nou pas gesien het, dat van hulle val dan ook onder die familie woman nie die. Die enigste een, uh, wat ik denk wat ons daar so miskien net kan uh, verder kan beklem toon, is dat as ons hier so kyk, dat die gibons, die gibons val nou nie onder die familie woman nie die nie, die gibons het, uh, hulle, val onder hulle eie familie, dit is die enigste groep wat ons hier so het, dit is die, die Hilobati die, dit is waar ons die gibons aantref, so die gibons val nie onder die familie nie, maar die rest van hulle, die, die, die pongo, die gorilla, die pan en die homo, dit is dan, hulle val allemaal onder die familie homo die die. So, dit is dan, net om vir julle idee te gee van, 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 uh, van die organismes, en ons gaan nou vervolgens kyk na die ooreenkomste, en ons gaan kyk na die verskille tussen die groot ape uh, van Afrika, en daar gaan ons ook kyk na die, die, die mens. Goed, kom ons begin hier 
Weer te kijken naar die overeenkomsten. Als we kijken naar die, naar die skeletten uh, van, van, van die uh, gorilla en die skelet van die mens. Nou, in ieder geval, in ieder gedeelte, graad 12, um, is dit, dis, 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 dis baie inlichting wat jy, wat jy makkelijk uit die diagramma uit kan aflees, maar het is belangrijk dat je zeker maakt dat je jezelf goed voorbereidt, want, want hierdie behoort baie makkelijke punten voor jou in die examen te wees, en dien hulle vraag soos hierdie so vraag. Um, ons gaan later naar verschillende vraagjes kijken om te zien hoe die vraag is toegepast wordt en in die examen gevraagd kan worden om ons te helpen om, om die werk beter te verstaan. <coughs> so, kom eens kijken naar die overeenkomsten tussen die Afrika apen en die mensen. So, in de eerste plek, als we kijken naar die postier, dan zien we dat beide van hulle het so een, een recht op postier. Die langer boerarms, die, die vroere organismen. Uh, of komen ze eerder als we zullen, of ons kijk niet in algemeen naar die overeenkomsten, dan zien we dat die, die mensen langer boerarms, die, die Afrika apen uh, langer boerarms, ons zal later naar die verschillen kijken en dan gaan we naar die specifieke verschil van die lengte van hulle zelf kijken. Dan het ons die vrijelijk roterende arms, zo so jij kan je arm opleggen en zo so in die rondes draai, zo so al die uh, organismen, die Afrika apen, zowel als die mens, het vrijelijk roterende arms. Bij die ellenboge vrug, laat vrije roteren van die voorarm toe. Die handen kan tenminste 180 graden, als je je hand voor je uitstrekt en omdraai, die hand kan omtrent 180 graden roteren. Als je kijkt naar die naals en die vingerpunten, dan zal je zien dat is plat naals. Uh, ons kan ook daarna verwijzen als uh, die kaal vingerpunten. Dan zien we ons dat die openerende duim, wat bedoel ons met die openerende duim? Je duim is die enigste op je hand wat al die verschillende vingers van jou kan aanraak. So je kan jou pinky en al die andere vingers kan je met jou duim raak, so daarom sê ons die, die, die duim is openeren. Waarom is dit ook belangrijk? Dit stel die organisme staat in staat om, um, om gereedskap bijvoorbeeld vast te kan grijp, nee? om, om die gereedskap te kan gebruik of om een babe te dra. So die handen is in staat en dit is waarom die openerende duim belangrijk is. Nee? En dan het ons, als we hulle vergelijk ten opzichte van die, die grootte van die kranium, die kranium is hierdie gedeelte, die, die, die been wat die brein omring en beskerm, so, hierdie organismes het, in vergelijking met ander organismes, het hulle een groot brein, een groot kranium, in vergelijking met hulle zijn lichaamsmassa, die oor wat voor in die kop is, soos ons daar so kan zien, of ons kan ook sê hulle het stereoscopische visie, die oor met keels, met ander woorde, hulle, beide van hulle is in staat om, om uh, kleervisie waar te nemen. Dan praat ons van die geslachtsdimorfisme. Dit duif ons aan dat daar is duidelijke verschillen tussen, tussen, uh, tussen die mannelijke en die vrouwelijke organismes. Dit kan duidelijk onderscheid worden. En dan het die olfactorische breincentrum is verklein. Met ander woorde, uh, die reekvermoe is verminder. Hulle maak nie so staat op die reekvermoe nie. Uh, zoals wat die, die, die andere organismen op en delen van die brein, wat inlichting van die handen en die oor interpreteren is vergroot, met andere woorden, zoals het reed genoemd het, voor die um, vermoe om bijvoorbeeld voorbeeld voorwerpen vast te grijpen en dan daar slechts twee borstkleren. Zo, so dat is van die overeenkomsten wat ons kan aanduiden, wat tussen die, die Afrika-apen en die mens bestaan. Dan gaan we voort en ons gaan kijken naar die verschillen. Wat die, wat die overeenkomsten betreft, die overeenkomsten is voor die algemeen bij je, uh, um, ik zal nog niet zeggen voor je aan het liggend niet, maar die, die overeenkomsten is, uh, sal die mense, is, meer, um, is, is makkelijker om uit die, uit die diagramma uit af te kunnen leiden. Kom eens kijken naar die verschillen. Nou, ik ga eerst voor die algemeen, om die verschillen te behandelen, is nogal een redelijke. Uh, um, ja, of kom sê, ons gaan eerst kijken naar die, naar die globale verschillen. Die hoofdverschillen tussen Afrika apen en die mens, um, verwijs, hier gaan ons verwijs naar die bipedale beweging, met andere woorden, die feit dat hulle twee voetig beweeg, dan die langer levensdier bij die mens, die mens het een veel groter brein, en dan weet ons ook dat die mens is in staat om complexe taal en symboliek te kan gebruiken wat Afrika apen niet in staat is om te kan doen. Zo, so, als we kijken naar die, die anatomische kenmerken, uh, ons het nog gepraat van bipedalisme, bipedaal betekent, bi betekent twee, pedaal betekent om op voeten te lopen, 
So, wie pedaal beteken dis organismes wat, wat, op, 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 wat recht op loop, ne? So, nou, daar is een paar kenmerken wat verband ook met hierdie organ, of hierdie organismes in staat stel om uh, op twee voeten te kan loop. Nou, ons, ons, gaan, ons gaan een paar keer hier deur gaan en ons gaan naar verschillende voorbeelden kijken, zodat so so ons dit kan vastleggen. Eerstens het ons die voorramen magnum. So, wat is die voorramen magnum? Ons gaan nou naar een sketsie kijken en dan gaan ik weer terugkom naar die naam toe. En dit is bij die mens is het meer in die middel geleer, in die middel van die skedel geleer. So, dit helpt dus uh, voor die mens om recht op te kan loop. Dan die tweede ding wat een rol speelt bij die, by die tweevoetigheid, is die, die komvormig, uh, soos een waskom, nee, die komvormige uh, pelvis, die andere naam voor die pelvis wat ons gebruik is die bekken, so die komvormige bekken of pelvis, en dan as ons kyk na die grootoon, die grootoon is een lijn met die andere tone, nou ons gaan later vir julle die gra diagramme wees, om vir julle die verskille aan te toon, so dat julle kan verstaan, wat bedoel ons met die termen. So ons gaan naar die, 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 die hoofdverskille waarna ons gaan kijken. Ons gaan kijken naar die verschillen in bipedalisme. Nou het is een paar dingen al reeds genoemd. Bipedalisme heeft te doen met die feit dat organismes op twee voeten kan loop. Daar speelt een rol die voorramen, positie van die voorramen magnum. Dan die feit dat bij die mens het die, um, die arms heel te maar korter geworden en die benen het langer geworden. Dat stelt die organismen st in staat om recht op te kan loop. Die, die vorm van die wervelkolom zal ons naar kijken. Ons gaan kijken naar die bekkengordel en ons gaan ook kijken naar die voetbrug en hoe dit alles een rol speelt uh, bij die, die feit dat, dat die mens vandaag um, uh, heel te maal tweevoetig is. En dan gaan we kijken naar die breingrootte. Die breingrootte is uh, bij die mens kan ons duidelijk zien dat daar is een groter frontale deel en dat stelt die mens dus in staat die feit dat die brein bij groter is, uh, dat die mens by, met, met behulp van, van taal bijvoorbeeld kan communiceren. Als we kijken naar die verandering van die tanden, bijvoorbeeld Afrika-apen, je tai, vieselachtige materiaal, vruchten en nette, uh, en daarom is de tanden bij groter en al slagtanden gehad enzovoort. Terwijl bij die mens, het is nog weer die tanden is bij kleiner. Waarom? Die voedsel is zachter, um, die, die, die kos kan gekookt worden en hulle kan meer proteïne innemen. En dit helpt dus met die ontwikkeling van die brein bij die mens. En uh, dit is waarom die, die daar zo so verandering in die, in die tanden van, 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 um, van die mens was. Dan pro, na, um, prognatisme. Zal ons ook later veel wijs, en as nou bij die sketsies kom, dit verwijst naar die grootte van die, van die kakenbene. So hoe meer uitstaande die kaken is, ons verwijst daar naar prognatisme. Uh, um, hoe, groot, hoe meer uitstaande die kakenbene is, Beteken hoe meer, hoe groter is die kakebeenspieren. En die kakebeenspieren zal dus groter wees, zodat so uh, want dus rauw voedsel of, of harde voedsel wat gekomen moet worden, zoals soos, um, soos nete en zulke goed wat hard is, wat gekomen moet worden. En daarom zal um, zien ons die mens het niet, uh, dit niet, zoals gezegd, die mens uh, maakt bijvoorbeeld gebruik van die, van die kennis om voedsel te koop, so daarom het hulle niet meer hier uh, uitstaande kakenbenen nodig om die, om die voedsel te kan kouden. En dan, die volgende drie, uh, het alles te doen met die, met die gro grootte en die sterkte van die kaakspieren. Die vorm van die verhemelte kan rond wees of i-vormig. Die craniale ribbe wat boe op die skedel voorkom, wat is ook sal later wijs op die sketsie. En dan die wenkbrauw uh, boe. Um, dit alles speelt een rol bij die So, dit is belangrijk om te verstaan dat dit speelt een rol bij die sterk uh, kaakspieren. Wat, um, hoe groter het is, betekent het hoe meer uitstaande zal die wenkbrauwen wees, hoe, um, daar zal craniale ribbe teenwoordig wees, wat een rol speelt bij die groter spieren en die vorm van die, die verhemelte. Dit zal ook, so al hierdie uh, is, is verschillen wat ons naar gaan kyk en ons gaan elke een specifiek naar kyk. Maar kom ons kyk eerst de Voordat we naar jullie specifieke verschillen kijken, kom eens kijken naar waarvan praat ons nou? Ons het nou al jullie namen gebruikt. Nou, wat is dit waarvan ons in werkelijkheid praat? Als we kijken, als we praat van die craniale rif, bij die mens zien ons dat daar niet zo'n so craniale rif voorkomt. Nee, craniale rif is die verhoging wat ons hier zo so aan de boerkant van die, 
van die kranium het nie. So hierdie is die kranium, die, die kranium waar binnen die brein voorkom, en hierdie kraniehale rif kom by, by die Afrika ape voor. So dit is wat is bedoel as ons praat van die kraniehale rif. Dan as ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons, dit is die wenkbrauw ribbe wat ons van praat, so ons gaan, ons gaan dit vergelijk by die mens met die Afrika ape, soos ons sal sien, ons gaan kyk na hoe groot is dit, en by die Afrika ape weet ons is meer uitstaande, dit is baie groter, en dit staan meer uit, en daarom is dit uh, 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 iets wat ons kan gebruik, om te vergelijk met die van die mens, en dan het ons gepraat oor die tande, die slagtande, wat meer, uh, uh, wat groter is en skerper is, in vergelijking met die van die mens, ons gaan kyk, vir hulle vergelijk ten opzicht van die slagtande, dan het ons gesê, die woord wat ons nou net gebruik het, prog, prog, uh, prognatisme, dit wil sê, ons verwijs hier so na die kakebeen wat meer uitstaan, of een groter uitstaande kakebeen, um, dan praat ons van prognatisme, prog, uh, verskoon my prognatisme, en dan het ons ook hier so die, die voramen magnum, waar ons na ver, verwijs het na, as die, um, die, die opening wat hier aan die onder van die skedel is, en ek gaan na een volgende sketsie toe gaan, om dit duideliker vir julle uit te wees. So, die voramen magnum, is hierdie opening, wat aan die onderkant, van die skedel voorkom. So, dit is een van die dinge, waar na ons ook een bykie meer detail gaan kyk, en ons gaan sien, hoe dat dit een rol speel, by die feit dat die mens vandag, tweevoetig is. So, dit is dan al die, wat betref die, die skedel, die, hoe ons die, die Afrika ape en die mens, gaan vergelijk. So kom ons begin weer te kyk na, wat is die verskille tussen die, tussen die Afrika ape en die mens sy skedel as ons hulle met mekaar so vergelijk. As ons die skedels van die Afrika ape en ander primate met ander woorde, as ons hulle vergelijk, dan sien ons beskoon my dat die mens het een groter skedel wat dit wil vir ons sê, die brein is groter, terwijl die ander primate het een kleiner skedel, en, en dit sê vir ons, dis hulle breine is dis kleiner. As ons kyk na die voorkop, dan sien ons dat by die mens, is die, is die voorkop meer afgeplat, so dis minder skyns, terwijl as ons kyk na, na die ander primate, die voorkop is meer skyns, ne? So, by die mens is het, is het, is het plat, terwijl by die, um, is kies toch, um, m- ja, is, is minder skyns by die mens, so dis meer afgeplat, terwijl die van die ander primate, uh, uh, skynser is, ne? Dan die wenkbrauw ribbe, as het nou vir julle gewees wat die wenkbrauw ribbe is, by die mens, is hierdie wenkbrauw, uh, hierdie wenkbrauw ribbe, is, is nie so prominent nie, prominent beteken, het sta nie so uit nie, ne? Dit is nie so uitstaande nie. So, die wenkbrauw ribbe by die mens, as ons terug gaan, so hierdie wenkbrauw ribbe by die mens, is nie so uitstaande nie. Ons sê, dit is nie prominent nie, ne? terwijl as ons kyk by die primate, die wenkbrauw boe of ribbe is baie prominent. Die gezicht is plat, soos ons reeds gesê het, en skyns lopen by andere primate, by die mens is die slagtande kleiner, die Afrika ape het groter slagtande, die ken by die mens is uh, onder die kaak vertoon een goed ontwikkelde ken, terwijl die andere primate nie uh, uh, verswak ontwikkelde de ken het. En dan het ons as ons die kake vergelijk, ons het het klaar bespreek, die kake steek nie so ver voor uit nie, dis die pro- prognatisme wat ons van gepraat het, terwijl die kake steek baie ver voor uit by die ander primate, dan nog een belangrike verskil is die, die, die spasies tussen die tanden. By die mens is daar baie min of klein spasies tussen die panne, uh, tanden, terwijl die, die Afrika ape is daar baie groter spasies tussen die tanden. En dan die voramen magnum, na, um, is baie meer na vore, meer aan die onderkant van die skedel, te, by die mens, terwijl by die, by die andere primate is het meer na achter toe geskyf, uh, en ons sal later sien waarom dit belangrijk is. Goed, so dit is dan die, die, um, die verskille ten opzichte van, specifiek ten opzichte van die, van die skedels van, van die mens en andere primate. As ons dan nou, um, na die verskillende, kom ons kyk nou na die, die uh, na tweevoetigheid. Ons kyk na bipedalisme. Eerstens, wat bedoel ons as ons praat van tweevoetigheid? 
twee voete rijdt, met twee voete rijdt bedoel ons, dat is die vermoe van een organisme om heel tijd rechtop te loop. So dit is wat ons bedoel as ons praat van twee voete rijdt, of as ons die term bipedalisme gebruik. Bipedalisme verwijs dus naar die vermoe van die organisme om heel tijd rechtop te loop. Nou gaan ons naar een paar dingen kijken wat die mens en ander organismes in staat gestel het om tweevoetig te kan wees en uh, ten alle tijden recht op te kon noem. In die eerste plek kyk ons na die voramen magnum, dan kyk ons na die vorm van die, van die wervelkolom en hoe dit verander het. Die bekken gaan ons kyk na, dit is die, die, um, dit, dit is die pelvis. Dan gaan ons kyk na die bene en ons gaan ook kyk na die, na die handen en die voeten in, in kort. Eerstens, as ons kyk na die positie, hier die eerste skedel aan die boekant, die dus vir ons een skedel van, van, van hoe die moderne mens lyk, en as ons nou kyk na die skedel aan die onderkant van die, van die primate. So, het is baie duidelik vir ons in die twee skedsies, dat by die eerste ene kan ons sien dat die voramen mag nou maar meer in die middel, het is baie meer centraal geleer. Terwijl ons, as ons kyk na die tweede een, dan sien ons, hier is die middel, maar hier die een is meer na achter toe geskyf. So, dit duid vir ons, dit is een baie duidelike verskil vir ons ten opzichte van dat die organisme tweevoetig, wat er organisme tweevoetig was. So, as ons kyk na die eerste een, die voorhame mag nog is, is meer in een meer voor en toe positie onder die skedel. Nou, wat duid dit vir ons aan? Dit duid vir ons aan, dat hierdie organisme tweevoetig was. So dat is een van die belangrike eigenskappe wat ons kan gebruik om te bepaal of een organisme tweevoetig is of nie. Die positie van die voramen mag neem. En dan die tweede sketsie duif vir ons aan dat die voramen mag neem beweeg na een meer achter toe positie by die Afrika ape of by die primate. En wat duif dit vir ons aan? Dit duif vir ons aan dat hierdie organismes viervoetig was. So Kom ons kyk nou na, ons het nou gesê, in een gorilla, as ons een gorilla met een mens overgeleid, ten opzichte van die positie van die voorraam en magnum, en die gorilla, hulle was viervoetig, met ander woorde hulle is knekelopers, en die rede daarvoor is, um, die, die voorraam en magnum is na achter in die skerel geleer. As ons na die mens ook kyk, het ons gesê, dit is meer in die middel, maar kom ons kyk, waarom was dit belangrijk, dat hierdie verandering moest plaasvind, van een meer achter toe na voor en toe positie, wat die organisme in staat gestel het, om tweevoetig te kan wees. Nommer 1, dit verteenwoordig een verandering, dit verteenwoordig een verandering in die, in die um, van, van hande viervoet beweging, by die aapachtige organismes na tweevoetigheid by die moderne mens, soos by die moderne mens. So, dit is die eerste ding wat ons daaruit kan afleid. Nommer 2, Waarom was hierdie tweevoetigheid dan vir die organisme belangrijk? Dit vergroot die gewaarwording van die omgeving. Nee? Om gevaar te kan waarneem. Uh, om voedsel te kan sien. So hierdie organisme het nou, is nou in staat om heel tyd recht op te loop. Hy het nou een beter visie van sy omgeving recht rondom hom. Hy kan gevaar van ver af waarneem. Hy kan voedsel waarneem op een afstand. So dit is een belangrike rede waarom die tweevoetigheid belangrijk was vir hierdie organisme. Die tweede rede waarom hierdie tweevoetigheid belangrijk is, is dat nou is die hande vry. Die hande is nou vry, dit is nie meer kneke loop of viervoetige loop nie, die hande is nou vry, die hande kan nou gebruik word om voorwerpen te dra, die hande kan gebruik word om wapens te dra, of om die nakomelinge die babas te dra, so die hande was nou vry, en uh, want die organisme het nou, uh, kan op twee voete loop. En dan die volgende rede was, dit stel een groter oppervlak area bloot aan thermoregulering. Met ander woorde, die organisme verloor minder lichaamshitte, minder lichaamshitte aan die omgeving, en dit verminder dus ook oorverhitting vir hierdie organismes, die feit dat hulle nou tweevoetig is, en dat hulle op twee voete kan loop. En dan laastens, um, ook uh, speel het een rol by die vertoon van die geslagsorgane um, want uh, die borste is deel, as deel van, van hofmakering. So dit is van die, van die, van die, van die belangrik 
kerredes waarom daar een oorgang was van viervoetige verloop af naar tweevoetige loop toe, naar bipedalisme toe. So dit is dan wat ons daar so kan sê van ten opzichte van die posiesie van die, so dit alles het te doen met die posiesie van die voramen magnum, wat na een meer centrale posiesie in die in die, in die, in die, um, in die skeerde geskyf het. Die volgende een waar ons gaan kyk is die vorm van die rugraad. Nou die verskille tussen die rugraad van, as ons na hierdie organismus kyk, dan sien ons by die gorilla of die simpansee kan ons sien, die, die, die rugraad is so seevormig, dit het so seevormige rugraad, en as ons kyk na die mens, dan kan ons sien die rugraad is meer S-vormig, so S-vormig, en die rede daarvoor is, dat die help dus met die, met die balanceer van die gewig uh, boe op die jippe, so dat die gewig van die organisme boe op die, op die jippe gedraken word, en, 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 en nie die, die rugmarg, uh, um, of die, die, die werwekolom beskadig nie. As ons kyk ten opzichte van die, van die bekken of die, die pelvis, dan sal ons sien dat daar was een verandering van hierdie ene is baie lang, in lengte, baie langer en is baie nouwer in vergelijking met die van die mens. So by die gorilla is die bekken lang en nou, terwijl by die mens sien ons dis baie korter, korter en dis ook komvormig. Nee? So dit is een belangrike verskil en dit is ook vir die draaf van die gewig van, van die organisme wat nou tweevoetig is. So die, die, die hele gewig van die organisme is nou op hierdie bekken en dit is waarom dit hierdie komvormige uh, vorm het en ook waarom dit dan korter is om hierdie gewig te kan dra. Dan as ons kyk na die verskille ten opzichte van die, van die, van die hand, jou Afrika ape of jou gorilla het een lang handpalm, terwijl by die mens is daar een korter handpalm met de opponerende duim, soos ons vroeger gesê het, die duim wat al die vingers kan raak. En as ons dan nou kyk na die voete, en het ons gesê by die gorillas en of die Afrika ape sien ons dat daar is een opponerende groot toon wat vir ons aanduid dat, dat uh, hierdie, hierdie uh, voete ook gebruik was bijvoorbeeld om in die bome te swaai of in die bome te hang so hulle kon dus vastgryp met hulle voete terwijl as ons kyk na die voete van die mens ons het gesê die groot toon is in lijn met die ander toone dat wil sê dat die groot toon staan nie so weg uh, of opponerend soos in die geval van die van die Afrika apen nie, en die groot toon is in lijn, en dit speel een rol by die feit, dat hierdie, oh, oh, die mens uh, tweevoetig is, uh, en die, die, en nie een openerende groot toon het nie, maar dat die groot toon eerder in lijn is met die ander toon. Goed, uh, dan as ons kyk in termen van die verskille tussen die tanden, uh, specifiek na die tanden kyk, dan sien ons, hier is een paar verskille wat ons duidelik kan sien, die vorm van die tanden is, uh, um, dit is so'n C-vormige vorm, as ons na hierdie vorm kyk, dan sien ons daar is so'n I-vorm, wat vir ons daar vorm, nee? en as ons kyk na die grootte van die tanden, dan, <coughs> toch, dan sien ons, dat die, by die mens is die tanden baie kleiner, en as ons kyk na die tanden by die, by die Afrika ape, is baie groter tanden, en specifiek, as ons meer kyk, hier so na die slagtande, dan sien ons, hulle het baie groot slagtande gehad, en dit is dan van die verskille tussen die tanden van die Afrika ape en die van die mense. Nou wanneer ons vraag oor hierdie gedeelte beantwoord, dan moet ons seker maak oor wat hulle vraag. Daar is algemene verskille tussen die, die Afrika ape en die mense, maar dan is daar ook specifieke verskille wat betref die, uh, wat, wat betref die skedel, wat betref die, die vorm van die organisme en sovoort. So wanneer ons na die vraag kyk, dan moet ons seker maak oor wat er specifieke afdeling of gedeelte word die vraag dan gevra. As hulle bijvoorbeeld vir ons vraag vraag oor specifiek die, die tanden of die kaken van die organisme, dan kan ons bijvoorbeeld nie gaan praat oor een groter skedel of, uh, of, um, of een kleiner uh, uh, kaak uh, en sovoort nie. So ons moet, ons moet kyk na wat die vraag vraag en die vraag moet dan specifiek beantwoord word. Daarom, alhoewel hierdie een baie makkelijke gedeelte is met baie inlichting is het noodzakelijk dat jy al die informatie moet leer, jy moet al die verskille leer, jy kan nie bijvoorbeeld net drie of vier verskille leer, omdat jy sien in die examen vir hulle bijvoorbeeld 
net vier verschillen niet. Nou leer je misschien net die eerste vier verschillen, maar nou wordt die vraag voor een specifieke gedeelte gevraagd en dan heb je niet dit geleerd niet. Zo so daarom moet je al die verschillen leren zodat so je een globale kennis hebt, want alle kan je die vraag je opbreken en op specifieke gedeeltes naar verwijzen, zoals in zijn een van die uh, oefeningen vraag later zal zien. Goed, um, so die, die vraag wat ons hier zo, so, um, wat ik eindelijk voor jullie moest gevraagd, ik heb nou, uh, ons het nou sommer klaar daar naar gekeken, als we naar jullie uh, twee kijken, dan zien ons die verschil tussen jullie kaken is, dat um, als we kijken naar die, die een aan die boerkant, dan zien we ons dat daar is bij een kleiner hoektanden, zo so die slagtanden of slagtanden of die hoektanden is bij een kleiner, dan zien we ons bij die bij B zien ons dat daar is bij een groter hoektanden en um, of die slagtanden is bij een meer prominent en, en groter. Dan als we kijken naar die spaties tussen die tanden, hier bij die, bij die eerste een wat die mens vertegenwoordigt, kan je zien dat is bij een klein of geen spaties tussen die tanden niet, terwijl als we naar hier in kijken, dan kan je duidelijk zien dat daar is groter spaties tussen die tanden. En dan laatstens, als we kijken naar die vorm van die tanden, dan kan je zien dat die tanden is even gerond bij die, wat die mens voorstelt. En dan bij die Afrika apen kan je zien dat die vorm van die, um, van die kaart is meer i-vormig. Goed, dan als we ons um, als we naar die algemene verschillen tussen die, tussen, die mens, tussen die mens en die Afrika apen kijk, uh, dat het ons vroeger al reeds zo so bekijkt van het dier gegaan, zo so, gaan nog niet weer daarna kijken, um, um, of zal of zal naar specifieke vragen nog kijken. Goed, kom eens kijken naar die toepassing, die toepassing van die verschillen tussen die Afrika apen en die mens. Nou, hier ons gaan nog weer eens jelle samenwerking vragen. Ons gaan weer eens in de samenwerking vraag om naar die vraag te kijken en uh, voor ons te helpen en te proberen om die vraag te beantwoorden. So, ons, ons gaan nu kijken naar, kijk naar die volgende structuur. Een vergelijking van die anatomische kenmerken van organismen en wetenschappelijk is gehelp om die evolutionaire verwantschappen uh, voor te stellen. Goed, hier het ons nou hier die drie skeders wat ons het. En onze vraag is wat ons dan nog een vraag rondom hier die skerels. En ik ga ik ga vinnig uh, naar die vraag kijken. Die eerste vraag is, alle C vraag voor ons tabuleer drie. Nou, kijk mooi naar die vraag. Waar neembare verschillen tussen die zijaanzicht van die van die skerels van homo en chimpansee. Zo, so die eerste vraag is: tabuleer, ons weet nu, jullie zullen nog niet voor ons die tabellen kan geven, nie, maar jullie kan misschien net voor ons die drie verschillen zo so, so onder elkaar schrijven. Eerst van die een en dan van die ander een. Zo, so ik ga nu terug gaan naar die schrijfje toe. Die vraag is: jullie moeten voor ons drie waarneembare verschillen tussen die zij aan zich. Merk, merk op twee dingen in die vraag. Misschien moet ik dit verduidelijk en dan weet ons allemaal het dit, waar neembaar beteken, ik kan niet nog enige verschillen tussen hulle geen nie. Waar neembaar beteken, ik moet specifiek naar die diagram toe gaan en ik moet in die diagramme kijken. So, daar die vraag hier, sê, sê vir ons, ons moet kijken naar die, excuse toch, naar die waar neembare verschillen. Met andere woorden, ik herhaal, met waar neembaar bedoel ons, jij moet nou voor ons specifiek zeggen wat er verschillen kan jij in die diagram waarnemen. Nee? So dat is wat ons bedoel met waar neembaar. Die tweede belangrijke ding in die vraag is, wat jullie niet moet uitmis nie, is om die vraag recht te kunnen interpreteren, is dat daar is twee aanzichten wat hulle vir ons in die diagram gee, maar hulle wil specifiek weet oor die sy aanzicht. Wat bedoel ons met die sy aanzicht? Met die sy aanzicht verwijs ons na van die kant af. Hierdie ene wijst voor ons van onderaf. Met andere woorden, jij kan nou niet voor ons antwoorden gee wat verband doen met, met hierdie ene nie. Zo, nee? so, dat is net waarom ik vir julle wil help. So, um, ons, ons gaan nou naar die vraag kijken en dan gaan ik vragen dat julle gauw vir my, uh, ek gaan so my niet of twee gee, 
so dat jylle vir my die, die eerste antwoord kan skryf, die, ons wil drie waarneembare verskille, tussen die sy aansig, van die skedels van die homo, en die chimpansee hee. Goed, ek wacht, Ons het vanochtend baie mooi saamgewerk, en ek vraag weer, dat ons weer, kyk, dat ons weer allemaal saamwerk. Florida, jylle kan vir ons die antwoord intik, ons sien daar sy hand by Florida, tik vir ons die antwoord in. Florida, you can speak. Goed, soos ek gesê, die vraag van oor tabeleer, maar jy hoef nie nou vir ons te tabeleer, die tabeleer weet ons moest beteken, jy moet die tabel trek, nie? Tabeleer beteken trek die tabel, en dan sal jy aan die een kant sal jy die een het, en die ander kant sal jy die ander een het, nie? So, wat ons wil hee, jy moet doen vir ons, is jy gaan vir ons onder mekaar skryf, jy gaan eers homo's in die gee, en dan gaan jy vir ons die chimpansees in die gee. So, tik vir ons die antwoord in, Beantwoord die vraag asjeblief in die chat in. Ek wil net vir Florida vraag, ek sien daar is een hand by Florida, kan jy asjeblief vir ons die vraag in die chat beantwoord. Want hou die chat, jylle kan ook WhatsApp gebruik, die nommer wat daar aangeduid word aan die boekant. Goed, is daar niemand as jy, daar gaan ons aan na die antwoord toe. Ok, daar so sien ek rings, het vir ons gesê, by die homo is daar groot skedel, Ok, kom ons kyk na die antwoord. Met tabeleer het ek gesê, jy moet een tabel. So as jy so'n vraag jy krijg wat sê, ek sien die heigoed vir ons daar. Goed, die heigoed, een van die heigoed antwoorde was daar, die mens het nie meer prognatiese kaak nie, en die chimpansee het een meer prognatiese kaak kake, dan Reins het vir ons daar so gesê, die homo het groot skedels en Guillermo, denk ek, was bezig om sy antwoord te tik, maar hy het sommer deurgekom, so baie dankie vir julle wat deelneem, hier is een langer type vraagies, so kom ons kom ons kyk maar dan, dan sal ons later by die korter vraagies, sal ons weer vir julle betrek so as ons na hierdie ene kyk ons gaan terug na die diagramme toe so hierdie diagramme vir hulle vir ons, om die sy aanstig te gebruik en die verskille tussen die homo, wat die hierdie ene is, en die chimpansee aan die onderkant te gee. Recht? So as ons kyk na, as ons kyk na, na die verskille daar so, dan sien ons dat, by die, by die homo, die slagtande is nie so goed ontwikkel nie, terwyl by die chimpansee is die slagtande baie goed ontwikkel. Die kake, by die, by die homo, wat minder uitsteek, so dit is soos die huigo vir ons gesê, by die mens is dit minder prognatisch, terwyl dit by die chimpansee is prognatisme teenwoordig, met ander woorde die kake wat uitsteek. En dan ook kan ons sien, die wenkbrauw ribbe hierso, as ons kyk hierso, daar so sien ons duidelik die van die sy aansig af die wenkbrauw ribbe wat goed ontwikkel is hier by die chimpansee, terwyl as ons kyk hier by die skedel van die homo, daar is geen wenkbrauw ribbe wat sigbaar is nie, nie. So die wenkbrauw ribbe kan ons sê, is nie prominent nie, of die oogbanke is minder prominent, terwyl by die chimpansee is daar swaar prominente oogbanke. Dan as ons die antwoord van Reins Haai wat hulle vir ons gegeet het, as ons kyk na die grootte van die kranium, ons kan sien dat die kranium is relatief baie groter in vergelijking met die van die chimpansee. So dit is dan ook een verskil wat ons duidelik in die diagramme op die sy aansig kan sien. Die feit dat daar een groter kranium is en by die chimpansee een baie kleiner kranium.
kranium is. En dan die volgende een, um, die proportionele korter uh, wangbeen, by die, by die, by die homo, terwijl die wangbeen bij je groter is. Um, dit is nou niet deel van die vorige antwoorde wat ons gegeet nie, maar as ons hier so kyk, dan kan ons sien die korter wangbeen daar so, en ons kan sien dat die wangbeen bij je groter of langer is, als ons dit vergelijkt met die van die chimpansee. En dan die laatste ene wat ons daar kan, kan aandui, is by die, by die mens is daar geen um, kraniale rif nie, terwijl as ons kyk by die, by die skedel van die, van die chimpansee, kan ons daar die kraniale rive, is daar uh, sigbaar daar so. So, dit is van die, dit is van die, van die, van die eigenskappe wat ons daar kon genoem het, en ek wil weer terug gaan na die vraag toe, waar ons, wat ons wil hee, jylle moet onthou, is, <coughs> nummer 1, tabelleer, so belangrijk, jy moet een tabel trek, nie? so, jy gaan een punt, jy kan ook sien, dat hulle vraag 3, so, hulle vraag 3, waar neembare verskille, en jy sien, daar is 7 punte, met ander woorde, 1 van daar die 7 punte, sal dan wees vir die tabel, wat jy moet trek, nie? so, 1 van die 7 punte, is vir die tabel, wat jy moet trek, en dan, Tweede ding is, hulle vraag waar neembare verskille, met ander woorde, met waar neembare bedoel ons, jy moet vir ons sê, dit wat jy fysisch in die, excuse, in die diagram waarneem. Jy kan bijvoorbeeld nou nie vir ons hier so sê, dat die, die, by die, by die mens is daar uh, opponerende duim, en by die Afrika apen is daar nie opponerende. Jy kan bijvoorbeeld nie dit gebruik as antwoord nie, omdat uh, hulle vraag, jy moet specifiek verwijs na dit wat jy kan waarneem. Recht? En dan, laatstens, die feit dat hulle praat oor die sy aansig, so jy kon bijvoorbeeld nou nie oor die positie van die voorraam en magnum gepraat het nie, hoekom nie? Want hulle vraag specifiek in die vraag oor die, oor die, die sy aansig, nie? So die, die, die sy aansig duif vir ons die, um, uh, of die vraag verwees specifiek na dat jy die vraag moet beantwoord volgens die sy aansig. Goed, kom eens kyk na die tweede vraag hier. En hier gaan ek nou definitief vir julle geleentheid gee, om vir my een antwoord te gee. Wat er een van die organismes, so julle sê, sê, volgens die diagram, was viervoetig, en dan gee julle ook vir ons, weer eens die vraag is, waar neembare rede, waarom jy so sê. So hierdie ene, kan ek definitief in julle oor laat, om vir ons dit te kan sê. Geer haal die vraag, wat er een van die organismes, die Australopithecus of die chimpansee, wat er een van hulle was viervoetig, en geef vir ons een waarneembare rede. So hier het ons die, die inlichting, jy, jylle moet nou vir ons sê, oké, okay, daar is so sien het Florida het vir ons gesê, die chimpansee was viervoetig, dit is heel te maal correct. Goed, wat is onze verduideliking daarvoor Florida? Wat er waarneembare rede kan ons aantoor. Florida, ek sien jylle, antwoord is, die antwoord is correct, dit is correct, die chimpansee was viervoetig, maar, maar hoe het ons by die antwoord uitgekom? Honderd percent correct, die go by, dankie vir jou samenwerking, en Reins Haal, Reins, het, uh, Reins Haai het net gesê voor hem en Magnum, uh, maar dit, 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 dit is nie een volledige antwoord nie, so jy moet vir ons, want hou die vraag is sê, kom ons kyk na die vraag hier, gee een waarneembare rede, een, een woordkie kan nie, uh, is nie een rede nie, nee? een rede beteken, jy moet, jy moet uh, daar moet in minste een sinniekie wees, wat jy vir ons, uh, so ek het nou, um, Twee, twee mense wat vir ons een antwoord gegee daar so, uh, Florida het vir ons een antwoord gegee en Diego Adams het vir ons een antwoord gegee. Ons sê baie dankie vir julle en die antwoord is heel te maak correct daar so, want um, as ons hulle vergelijk, dan sien ons die vraag hier gaan oor hierdie twee organismes, hier kan ons sien, by die, by die chimpansee is die voorramen magnum meer na achter toe gelee en die feit dat die voorramen magnum meer na achter toe gelee is, duid daarop dat hierdie organisme viervoetig was. Die feit dat hierdie voorraam en magnum meer naar die middel toe is, die aan dat hierdie organisme moendelike 
twee uh, bipedaal of twee voetig was. So, baie dankie vir julle samenwerking daar. So, dit is dan wat ons daar so kan sien, he. Kom, ons gaan voort. <coughs> ons het nog een vraag hier so, um, hierdie vraag hier wil ek weer eens met, um, noem vijf kenmerke, oké, okay, daar ene kan ons voorbij gaan, ons, uh, dis, 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 dis een baie makkelijke vraag, dit gaan oor, oor die, die, die oor eenkomste tussen die Afrika apen en die mense, recht? Maar ek wil na die tweede vraag hier toe gaan, beskryf hoe elk van die volgende structure verskillend is tussen mense en apen. Goed, so ek wil hee, jy moet gewoon vir my sê, um, hoe is, dit is die vraag, hoe is die rugraad verskillend by, tussen mense en apen en hoe is die bekkengordel verskillend tussen mense en apen? Julle kan weer vir ons die antwoord in die chat in tik. Hoe is die rugraad verskillend? Oké, okay, ek sien Gilermo, ek skies toch vir die naam uitspraak, uitspraak. Gilermo, um, sê by die mens is S-vormig, dis nou die rugraad, en die apensin is C-vormig. Baie dankie, baie mooi, dis 100% correct, en hoe vergelijk hulle uh, ten opzichte van, wat sê verskillend ten, ten opzichte van die bekkengordel? Oké, okay, Florida, ons, uh, onthou, ons, uh, ek sien Florida's antwoord is daar so die rechte postuur en die langer arms. Die vraag hier is, jy moet vir ons sê, hoe verskil die bekkengordel tussen by die mense van die van die apen? Maar onthou, jy praat nou oor die arms daar so, maar die vraag hier gaan oor die, oor die bekkengordel. Is daar nog iemand wat het probeer vannig, voordat ons na die antwoord kyk? Ja, wat sê die woordskool? Um, oor oh, dankie, <laughs> ek sies toch dat ek jou naam genoem het daar so. Die apen, die apense bekkengordel is nouwer en langer. Dis correct. En hoe vergelijk het met die van die mens? En die mensene is, is kort en wit, ne? So, goed, baie dankie. Baie dankie vir die samenwerking daar, en dan die laaste vraag hier is, wat ek wil hee, jylle moet vir my antwoord is, verduidelik die belangrijkheid van die verandering aan die tanden van die mens, wat die vooruitgang in evolutie toon. Ek herhaal die vraag, verduidelik die belangrijkheid van die verandering. Wat was die verandering? By die Afrika ape het ons groot skerp slagtande, by die mens het ons kleiner tande. Nou vraag die vraag, verduidelik die belangrikheid van hierdie verandering aan die tande van die mens, wat die vooruitgang in evolutie aantoon. Ek het eindelijk nog gedeelte van die antwoord gegeen, ek moest dit nou nie gelees uh, nie die vraag, wat is die belangrikheid van die verandering aan die tande van die mens, wat die vooruitgang in evolutie toon? Julle kan die antwoord van ons stuk in die, in die chat. Goed, kom ons gaan aan. Uh, terwille van die tyd, um, ek sien ons het nog so half uur oor en ons het nog baie om in, uh, te doen. Um, die laaste vraag hier daar so, of kom ons gaan dier al drie vraag is die verskil in die vorm van die van die, um, van die, van die rugraad. By die mens is dit, um, by die mens is dit minder, of kom ek sê, by die mens is dit meer gekromd of S-vormig, soos ons gesê, en dan by die Afrika apen is dit minder gekrom, of C-vormig, soos ons reeds gesê. Dan, as ons dit vergelijk in termen van die bekken of die pelvis, die mens het een korter en weier pelvis, terwijl die Afrika apen lang en nauw pelvis het. En dan is ons vergelijk met die opzicht van die, hoe die, die tanden verander het, wat die vooruitgang in die evolutie toon, daar het ons gesê, die slagtanden het verander van groot na klein, en Waarom is dit belangrijk? Dit is als gevolg van een verandering van rauw voedsel na zachte voedsel wat ons nog gekook is. So, na zachte gaar voedsel. So, dit is wat vir ons aantoon dat daar een vooruitgang is. Die feit dat die tanden verander het van groot slagtanden af na kleiner tanden toe. Florida, baie dankie vir jou antwoord daar ook, vir jylle antwoord. Die slagtanden is skerper, omdat die prooi 
uh, um, vrek gemaakt moet worden. Uh, so, dat is dis, dis niet verkeerd, nie, maar um, um, als ik naar die antwoord wat ik daar heb gegeven. Nie. Goed, we gaan voor. Um, ons het, um, die volgende ding wat ik wil heel snel naar kijken is, als het reeds gepraat wordt wat woman, woman Nina is, en als het gezegd dat die term woman niet verwijst naar die uitgestorven tweevoetige voorouders van die mensen, nee, en dat sluit ook die mensen in. Nou, ons gaan nog veel leren. Oor die volgende ding is dat die woman niet is oorgangspecies. Nou, wat we doen ons met de oorgangspecies? En gratis het jullie kennis gemaakt toen ons van die Aki Optrix gepraat het, Um, en als het gezegd dat die, die Aki Optrix het, het kenmerken gehad van voels zowel als die van dinosaurussen. En toen is gezegd dat daarom wordt die Aki Optrix naar verwijs als uh, as een oorgangspecie. Hoe komt? Want het het kenmerken gehad van beide. Kenmerken gehad van die dinosaurussen, maar het het ook kenmerken gehad van voels. So dat is een, een gratien gedoen het. Nou, ons sê dat hierdie hominide wat ons gaan bestudeer, is allemaal oorgangspecies. En die rede waarom hulle as oorgangspecies beskou word, is dat hulle het, as ons een specifieke oorgangspecies kyk, dat beteken het, as hy sal een oorgangspecies genoem word, want hy sal kenmerke van die een het, maar hy sal ook kenmerke van die ander het. Die twee organismes verskil van mekaar, maar die oorgangspecies het kenmerke van beide species. En dat is wat is bedoeld als we praat van een oorgangspecies. Nee? Dan dat betekent dat ze intermediaire, uh, al het intermediaire eigenschappen tussen tussen primaten en mensen. So dat is die woman niet wat is van praat die 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 tweevoetige uitster, uitgestorven tweevoetige voorouders van die van die mens. Nee? Dat is waar we ons nou gaan kijken. Um, menselijke evolutie, die 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 groot aantal fossielen is bewijzen die aan dat mensen die die womaniene voor miljoenen jaren voor afgegaan is en dat baie van die womanien species tegelijkertijd bestaan het en dat daar een geleidelijke progressie was, um, maar niet zoals op een leer nie, van die een naar die andere en dat sommige van hulle op diezelfde tijdperk bestaan het. Um, die kenmerken van verschillende organismen wat ons naar gaan kijken, wat vermoedelijk in diezelfde tijd lijn is als die van die evolutie van die derde mens, die fossielen wordt, wat is nou gaan behandelen, gaan ons in die volgorde van die verschijning op aarde. Met andere woorden, waar alle dateringste technieken gebruik het om die ouderdom van die fossielen te bereiken. Goed, so, die, die inlichting wat is nou vir julle gaan gee, is alles goed wat, wat deel van ons examen richtlijnen is, wat jy, jy die, die, die inlichting moet kennen. So ons gaan dier elkeen van hulle werk, jy moet bijvoorbeeld, als we naar die eerste een kyk, <coughs> ons kyk nou naar die tijdlijnen van die fossielen wat gevind was en, en hoe die fossielen gedateer was, en onthou ons het nou net vir jou genoem dat, dat al hier die organismes of fossielen is oorgangsfossiele, tussen, tussen die voorvoetige voorouders, die womanine uh, en, die, en die heilige mens. Met andere woorden, hulle het kenmerke gehad, van, van, die, van die Afrika apen, maar hulle het ook kenmerke van die, van die mens gehad. En daarom verwijs ons naar hulle as, as um, oorgangsfossiele. Ne? So, wat jij moet weet, is jy moet die volgende weet, jy moet die naam van die organismes moet jy ken, jy moet weet min of meer uh, hoe lang geleden die organisme bestaan het, jy moet weet waar, wat er fossiel, uh, wat er plek uh, die fossiele gevind was, en jy moet ook weet wat er persoon hierdie specifieke of persoon of personen die specifieke fossielen ontdek het. So die eerste een waar we gaan begin is ons gaan kyk na die Ardipedicus ramides. Um, hulle word ook na verwijs als die vroegste aapachtige man en hulle het ongeveer so 5 uh, tot 4 miljoen jaar gelede. Uh, die fossielen dateer omtrent, ter, uh, terug omtrent so 4 tot 5 miljoen jaar gelede. Die fossielen was, was gevind door Tim White en die areas of die plekken waar het gevind was, is in die noordoostelijke Ethiopië, die middelen wasstreek van Ethiopië die, die, en die rift uh, van Lijn. So dit is die, die plekken waar die fossielen van die Ardipithecus, Ardipithecus uh, ramides gevind was. Nou, wat is voor ons belangrijk? 
Dat is zeker een eigenschap wat die fossielen wat, wat hier gekregen was, deel met, wat wordt eerder met die van die Afrika-apen, bijvoorbeeld, dat het bij een klein bruine gaat, um, 3, 300 tot 350 milliliter, um, hulle was bij een prognatisch, ons weet ons nog wat prognatisch betekent, die uitstaande kaken, hulle het bij een zwaar wenkbrauw ribbe gehad, en die bekkengorder um, was, was van zo'n aard dat, dat hulle bij een lang en hulle het boom geklim. Die eigenschappen wat hierdie Ardipedicus met die, met die mens deel, uh, hulle het een primatieve vorm van bipedalisme getoon, die voorramen magnum was dus meer naar voren geleerd, meer centraal onder die skedel, dat hulle knekel loop met andere woorden, hulle het nie knekel loop gehad nie, en dan die slag op die oogtande was een beetje kleiner, um, maar het was nog steeds uh, groot geweest, maar niet zo so groot as die, die ander Afrika apen nie. Tweedens het ons die, die Australopithecus afferensis, hier by die Australopithecus afferensis, wat ook die suidelike apachtige ap, ap, mens na verwijs word, die voorbeeld wat ons, gaan, uh, wat ons specifiek na gaan kyk is, is Lucy, en hierdie organisme uh, dat um, sy fossiele dateer tot uh, 4 tot 2.7 miljoen jaar gelede, die plekke waar het gevind was, is in Ethiopië, in Kenia, in Tanzania, en Donald Johansson is die persoon wat verantwoordelijk was, of een van die persoon wat verantwoordelijk was voor die vind van hierdie fossiele in 1974. Die eigenschappen wat die Australopithecus afferensis gedeel het met die Afrika apen, is dat hulle het, um, die breingrootte was minder as 500 um, kubieke centimeter of milliliter, hulle was nog steeds baie prognatisch met zwaar wenkbrauw ribbe, Oogtande is groot en gepind, hulle het langer arms en benen gehad en die gezicht was baie skyns. En dan as ons het vergelijk met die mensen, daar was ook een vorm van vroege bipedalisme, so ons kan zien die vorige groep het ons gesê, daar is een vorm van bipedalisme, die niet volgende groep, daar is een vorm van bipedalisme met die voorramen magnum wat meer na, na die middel geleer is of na vorige geleer is, daar is geen bewijse van kneken loop nie, Hulle, sy oogtande eh, was ook verklein en hier het ons die groot toon wat in lijn was met die ander uh, toone. So wat ook uh, 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 geduid het op bipedalisme of tweevoetigheid van hierdie organismes. Dan die volgende een is die Australopithecus Africanus en die voorbeelde wat ons hier so na gaan kyk onder die Australopithecus Africanus sluit in die Tawunkan, die fossiele wat gevind was. Mevrouw Ples is... Um, daar zie twee voorbeelden van fossielen wat onder de Australopithecus Africanus val. Um, drie tot twee miljoen jaar geleden dat hier hierdie fossielen in die omgeving die Tawung en Sterkfontein is hulle gevind. Raymond Daat en Robert Broom is die personen wat, wat van hierdie fossielen gevind het. En as we kyk na die ooreenkomste, dan zien ons dat die, die breingrootte was nog steeds bij een klein 500 milliliter Baie prognatisch, die wenkbrauw ribbe was nog steeds teenwoordig en die arms um, is langer als die benen geweest nog steeds. Vroeger bipedalisme is, um, is een van die eigenschappen wat hulle gedeel het met die van mensen. die verkleinde oogtande, so hier het ons nog gesien, daar is vordering, want die tanden is een beetje kleiner en uh, die voorkiestande, sowel als die oogtande en bij hulle was daar geen kraniale ribbe teenwoordig nie. Dan die volgende Australopithecus sediba, die voorbeeld wat ons daar so het, onder die Australopithecus sediba, het ons die Karabo, uh, 1.9 tot 1.8 miljoen jaar gelede, dat die die fossiele, die fossiele was gevind door Lee Burger by die Makapans grot, in die weg van die mensdom, en die ooreenkomste met de apen was, die brein was nog steeds baie klein, minder as 500 uh, milliliter, nog, uh, hulle was minder prognatisch, en daar was nog steeds wenkbrauw ribbe, en die arms was nog steeds baie lang. Wat hulle met mensen gedeel het, is die bipedalisme, die verkleinde oogtande, geen kraniale ribbe, en die langer benen. So ons kan dus zien dat daar een stelselmatige verandering was, uh, uh, van as ons na die verschillende groepen organismes kyk, en dan gaan ons oor naar die volgende een toe, wat die die, die groepen insluit, 
die homo sluit in die voorbeeld, is die handige man, um, hulle het bijvoorbeeld, ons kyk nou specifiek na die eigenschappen van die homo species met die Australopithecus gedeel het, net, die drie groepen van Australopithecus wat ons nou behandel het, um, hierdie fossiele dateer so 2.2, so as ons kyk na die, da, die datums, ons het gesê dit lyk as een van die organismes op diezelfde tijdperk geleef het, nee, so as ons kyk na die datum nie so, dan sien ons hulle dateer so 2.2 tot 1.6 miljoen jaar gelede, die fossiele was dier Louis en Mary Leakey in Tanzania gekry, en die eigenschappen wat hulle gedeel het met, met die Australopithecus is die volgende, die Die breingrootte is baie groter in vergelijking met die andere groepen. Hier is nou een breingrootte van 650 milliliter. Hulle is baie minder prognatisch in vergelijking met die vorige groepen. Met andere woorde, as ons kyk na die Australopithecus en die Ardipithecus wat ons aan die begin gedoen het. Die Wengbro River is baie minder prominent en hier het ons arms wat baie langer is. Die eigenschappen wat die um, homo habilis gedeel het met die van die mens, is die feit dat, dat die, die bipedalisme, die verhaal in Magnum, meer naar voren geleer is, hulle het meer mensachtige tanden gehad, met andere woorde baie kleiner oogtande, en dan die groot toon is in lijn met die ander tone. En dan die homo erectus, die homo erectus, die voorbeeld daar, soos die terkane sien, 2 miljoen tot 4 miljoen jaar geleden het hulle geleef, die uh, dateer die fossiele, en die plek waar hy gevind was, is in Java, in die Lysie, en, in, um, en toe ook in die Swartkrans. En Eugene Dubois was die persoon wat um, van die fossiele gevind het. Die, hoe hulle ooreengekom het met die Australopithecus, hulle was nog steeds prognatisch geweest, as ons daar so kyk, die, 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 die uitstaande ken, nie, not, nie ken nie die uitstaande kakebeen, en dan het ons die dik ring, wenkbro ribbe daarboor, kan ons nog steeds sien, en dan die arms wat baie langer is, in vergelijking met die rest van die lichaam. Die, die breingrootte, kan ons sien, stem meer oor een met die van die mens, 900 milliliter, hulle was volledig bipedaal, met ander woorde, uh, hulle was heeltemaal tweevoetig, hulle het kort oogtande gehad, en die lichaamshouding is diezelfde soos die van die mense, met ander woorde, uh, daar is langer benen en korter arms. En dan, laatstens, die homo sapiens, die homo fossiele is die voorbeelde wat gevind was, hulle dateer ongeveer, die fossiele verskoon my, dateer so 200.000 jaar gelede, en Tim White het van die fossiele by die Makapans uh, gehad in Limpopo, die bordergrot in KwaZulu Natal, en dan ook in die Blombos grotte in die, in die Westkap, is van hierdie fossiele gekry. En die eigenskappe wat hulle vertoon, wat oor een stem, wat hierdie fossiele toon met die, oor een stem met die moderne mens, is dat die brein grote, by oor een stem met die huidige mens, wat 1200 milliliter, hulle het een meer geronde kranium, meer geronde kranium, daar is geen, geen wenk, uh, brou ribbe nie, hulle is volledig bipedaal, die voorhaam in Magnum is is meer centraal onder die, onder die skedel, en dan hulle kleine tanden gehad, en hulle baie kort arms dan ook gehad. Um, Dit is die fossiele wat gevind is, by, um, uh, van die homo sapiens, die Tim White. So, dit is dan al die informatie, so dit is een is, 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 is groot hoeveelheid informatie, en, en um, jy, jy sal jou sê vertrouwd moet maak daarmee, so dat jy die verskillende organismes, en hulle eigenskappe, dan ook kan, kan onderskui van mekaar. Dan het weer vinnig wil ek teruggaan na die <coughs> um, hoe weet ons dat de organisme tweevoetig was? Ons het nog aan gepraat van tweevoetig het, ons het het voor, voorin verduidelik, maar net om het meer duidelik vir ons aan te duid, so as ons kan sien, hoe verder die voorraam en magnum na achter toe geleer is, die vir ons aan dat die organisme uh, viervoetig was. En soos wat die voorraam en magnum meer na vore geskyf het, het die organisme al hoe meer um, recht opgeloop. So ons kan dus sien, dat daar een geleidelike verskyving was, van een meer achterpositie, na een meer centrale positie. En dit duid dus vir ons daarop aan, dat hierdie organisme, hierdie laaste ene, tweevoetig was, en hierdie eerste een, viervoetig moes gewees het. So, voor Ramen Magnum, 
wat verder naar voren is, die skedels en gewig word nou op die skouwers gedra, uh, die organisme loop recht op, die rugraad is vertikaal, boe op die, op, word getra, gedra boe op die bekken, en die skedel balanceer dan boe op hierdie, uh, um, boe op die wervelkolom. So, dit is waarom uh, ons dit kan sê, waarom ons, uh, hoe hierdie verandering plaas gevind het, vir die verskuiling van die voramen magnum na een meer voor en toe positie. Goed, nou het ons weer een paar vragen, ons het die baie tyd oor nie, so ek vertrouw dat, uh, dat jylle baie vinnig sal reageer, wanneer ons kyk na die, na die vraag is, en um, dat jylle baie vinnig vir ons, um, so ver as wat moendlik is, vir ons help om die vraag is te beantwoord. Andersens sal ek uh, my vinnige deurwerk, want ons het nog so, so 15, 20 minute oor, en uh, ons het nog een hele paar paar goeie wat ons moet deurgaan. So, kom ons kyk vinnig na na die vraag is wat ons hier so het. Die diagram hieronder toon die gefossileerde skedels van drie verskillende primaatspecies. Hulle was tweevoetig of viervoetig. Organismes wat gewoonlik op al vier lede mate loop. Dit is wat hulle, hulle geef jou in die vraag en hulle verduidelik ook vir jou. Hulle hoef het nie vir jou te verduidelik he, want jy behoort nou al die liefde te weet wat die verskil tussen tweevoetig en viervoetig moet wees. So viervoetig beteken hulle het altyd op vier lede mate geloop. Tweevoetig beteken hulle heel tyd op tweevoete geloof. Right? So kom ons kyk na die vraagjes wat ons hier so het. Die eerste vraag is, benoem die, gedeel, X, uh, benoem die deel X en die type tanden by Y. So dit is die twee vragen. Kan julle gewoon vinnig vir ons help daarmee? Ons het nie baie tyd nie. So jy moet vir ons sê wat is X en dan moet jy vir ons sê wat die type tanden kom by Y voor. Kan ons baie vinnig reageer? Ons het nie baie tyd nie. So wat is X? Wat hy X vir ons aan? Tik maar weer vir ons die antwoord in die chat. X is die voorramen, mag nam baie, dankie, dis correct, en die, en, dis correct, dankie, ons gaan na Y toe, wat is Y's antwoord, dankie, Belvel sy, en voorbrug, um, die antwoord is correct, dis die voorramen mag nam, en, uh, wat is ei? Wat zal ei voor ons voorstel? Ei is die slagtanden, dat is heel te maal correct bij je, uh, of die oogtanden, nee? Dan, dankie, daar is so, uh, die heiko, ek weet nou nie wat de school dit is, maar um, ei is die slagtanden of die oogtand, kan ons eerder sê, daar so, nee? Die tweede vraag hier, wat ons vraag hier so, dankie, ons het, um, dankie vir sekstensie, ons het ei sy antwoord gekry, dit is die slagtanden, nee? Of die oogtanden. Goed, die volgende vraag hier is, verduidelik die belangrijkheid van die ligging van X in organisme C. Dankie, uh, Diego Valhalla, dankie. Goed, so, die, verduidelik die belangrijkheid van die ligging van X in organisme C. Kom, ons gaan na, or, na die diagram toe. Die vraag is, verduidelik die belangrijkheid van die ligging van X by organisme C. Hier is organisme C, wat is die belangrijkheid van X by organisme C. Kan ons vinnige antwoord, antwoord kry daar? Verduidelik die belangrijkheid van X. Ons het ons reeds gesê, X is die voorraam in magnum. So verduidelik die belangrijkheid van die ligging van X by organisme C. <coughs> Oké, okay, baie dankie. Um, voorbrug, organisme C het, um, was bipedaal of het recht opgeloop. En ons moet net iets hier buise daar so, want hulle sê verduidelik, verduidelik beteken, ek moet iets sê, en dan moet ek het ook verklaar. So die organisme het recht opgeloop, so hoekom sou ek sê het die organisme recht opgeloop? Dat is correct die antwoord, maar um, jy moet ook daar nog uitbrei op, op die antwoord. Pelwil Seid sê vir ons, dit is uh, in een meer middel posities, so dat die twee, dit op twee voete kan doen. Baie dankie. Goed, baie dankie julle, uh, baie mooie goeie antwoorde vir ons daar gegeen. Kom ons kyk daarna, na die twee antwoorde wat ons tot dusver het. <coughs> Excuse, wat julle heel te maal correct gegeen, X toon vir ons die voorraam in magnum, Y toon vir ons die oogtande, soos julle ook aangeduid die slagtande, maar ek dink ons moet meer correct de, 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 op die oogtande, nee? En dan, 
uh, die tweede antwoord die voor Ramen Magnum is een meer voor en toe positie onder die skedel, uh, wat aandeed dat organisme C bipedaal of tweevoetig was, en dan soos voorbrug bijgezet, um, dit maakt dat die wervelkolom uh, meer, die rustering meer verticaal is, en dan wordt die lichaamsmassa uh, word dan daar opgebalanceerd. Recht, so dit is dan uh, die, die antwoord wat ons daar moest gegeven en jullie het heel helemaal correct gegeven. Die derde vraag is, wat er van die skeders A, B of C behoort aan die Australopithecus en die wat die in die vier voetige primaat, ik ga terug naar die sketch toe, die vraag hier is, ik ga die vraag hier haal, um, wat er skeders A, B of C behoort aan Australopithecine, wat er in A, B of C behoort, dat zal B wees, helemaal correct, daar zo voorbracht. Bij dankie, die antwoord is correct, dat is B. En die tweede gedeelte van die vraag uh, was viervoetig. A, B of C, wat er, wat er in zo so viervoetig geweest is. Dat zal A wees, bij dankie, wel wel sê, die antwoord is A. En ons weet, ons vraag nog niet voor die verduidelijking, maar ons weet dat het ook te doen met die positie van die Ramen mag naar bij. Dank je voor die antwoorden daar zo. En dan onze volgende vraag. Onze volgende vraag is dan. <coughs> um, Verduidelijk hoe die verandering in die schedel van B en C een verandering in die intelligentie kan aandeen. Verduidelijk hoe die verandering in die schedel van B en C een verandering in die intelligentie kan aandeen. Ik ga naar die sketch toe. So die vraag is, je moet voor ons verduidelik hoe die verandering in die skedel van B na C een verandering in intelligentie aangetoon het. Ons luister. Baie dankie, um, voorbrug, jylle is baie skerp daar so. Uh, daar heb voorbrug. Die antwoord is, ons kan zien dat is een groter kranium, met andere woorden, die groter kranium, dat is een toename in die kranium groter wat aandeel, dat is een groter brein, en een groter brein impliceert dus uh, um, een meer intelligentie. Baie dankie voor die, die mooie antwoord daar, so ook van Belbel Seid af, nie? Goed, um, ons het nou dit gedoen, mense, en ik kan zien dat, um, dat daar een paar van jullie is wat, wat, wat het mooi gesnap het, en, en en wat het mooi antwoord ook voor ons daar zo so net. Ja, die laatste vraag wat ik zo gevraagd, maar ik denk dat we wel van tijd zal ons het oor gaan. Twee verschillen tussen um, tussen B en C. Um, wat betreft die skedel specifiek, ik ga zo maar direct naar die antwoord toe gaan. Als we ze even gelijk, dan zien we die die oogbank rubber en die kakenbeen wat uh, wat verschil van elkaar. Goed, um, die is ons zitten nog een paar um, een paar uh, um, Toepassingsvraag is, maar ik denk hier eens zal ik ook maar goed doen samen met jullie. Want dan zal niet die laatste gedeelte, uh, zal eens niet bij uitkomen, nie, uh, want die tijd zal eens ongelukkig niet toelaat niet. Zo, so ik denk ons vat maar die tijd om dan nou ook die to toepassingsvraag uh, te, te doen. Ik uh, heb vroeger gepraat over een oorgangsfossiel. Zo, so, mijn vraag is, kan jullie voor ons zeggen, um, definieer voor ons. Wat bedoel ons als we praat van een oorvang, oorgangsfossiel? Goed, kan jullie kan weer van mijn idee op daar zo? Ons het nou, ek het vroeger vir julle verduidelik wat ons bedoel met een oorgangsfossiel. Um, kan ons na... Ik luister, um, als daar niemand wat voor mij kan zien, die hebben vergeet wat, wat bedoel is met de oorgangsfossiel. <coughs> is daar iemand wat ons kan helpen met dat antwoord daar zo? Goed, bij dankie uh, voorbrug. 
voorbrugse, dat het kenmerken van beide voorouders en nieuwe species, dat is heel helemaal correct, maar als kan het eenvoudig zijn, dat die oorge van oorgangsfossiel toont kenmerken van twee verschillende species. Nee? So, die oorgangsfossiel het kenmerken van twee species. Dat is correct. Recht dat leer drie verschillen tussen die kaak van die chimpansee en die van die homo sapiens. Goed, dat is een baie makkelijke vraag. Ik denk dat we het vroeger beantwoord. Zo so, gaan het niet weer doen. Nie. Kom eens kijken naar de derde vraag. Wat er bewijzen in die diagram? Toen dat die Australopithecus afrensis een oorvangsfossiel is tussen die chimpansee en die homo sapiens. Hier zal ik graag weer jullie respons voor wat. Wat er bewijzen is daar in hierdie die drie diagrammen wat ons hier voor ons het, nie? wat er bewijzen is daar dat, 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 dat die Australopithecus een oorgangsfossiel moet wees, een oorgangsspecie moet wees. Die definitie het die baie mooi correct beantwoord daar bij voorbrug, maar ons gesê het, dat het kenmerken van beide species. So as ons na hierdie, as ons na hierdie diagram, diagramme kyk, wat, hoe kan ons sê, wat er bewijzen toon vir ons dat hierdie Australopithecus een oorgangs a, a, fossiel moet wees. Oké, okay, uh, baie dankie vir Belvis sy. Uh, vir julle antwoord daar so, hulle sê die verhemelte is nouer en minder spasie tussen die tanden, maar onthou, um, jou, jou, jou vraagie, of die, as jy kyk na die vraagie, jy moet vir ons sê, <coughs> jy, jy moet nou vir ons, onthou hulle wil hee, jy moet vir ons, jy moet toon vir ons dat jy verstaan wat de oorgangsspecie is. Recht? So, onze antwoord zo so, so meer correct gewees het, ons so gesê het, dat die Australopithecus kaak is, is uh, of kom ons stel het eerder so, daar is, of, goed, ek kijk gauw by voorbrug, voorbrugse mense sê, die mens het kleiner slagtanden gehad. Goed, so onze antwoord zou so wees, by die, die kaak van die Australopithecus, is meer i-vormig, net soos wat die kaak van die chimpansee is. So dat is een kenmerk wat oor een stem daar. Maar as ons kyk na die grootte van die tanden, die Australopithecus het kleiner slagtanden gehad, soos die van die mens. Hulle sien, ons het nou twee eigenskappe genoem. Een eigenskap wat oor een stem met die van die chimpansee, en dan een eigenskap wat oor eenste met die van die mens. So my, my antwoord, dat daar is ander moendelike manier om het ook te, be, te beantwoord, maar uh, die voorbeeld wat ek nou noem is, ons kyk na die vorm van die kaak van die chimpansee is i-vormig, die vorm van die Australopithecus is ook i-vormig. Maar as ons kyk na die grootte van die tanden, dan sien ons dat die grootte van die, dat het die oogtande, slagtande, of die is kleiner, uh, meer oor een met die mens. So die grootte van die tanden en dan die vorm het ons gebruik. So wat ons moet aantoon in, die, in die, my antwoord is dat daar is kenmerke wat hy deel met die een, maar dan is daar ook kenmerke wat hy deel met die ander een. En dan kan ons op grond daarvan kan ons sê die feit dat, dat hierdie Australopithecus kenmerke het wat met beide oor een stem, daarom kan ons sê dat dit dus een oorgangs fossiel moet wees of een oorgangsspecie moet wees. En dan die laatste vraag die wat ek vir gaan vraag voordat ons afsluit, is dat gee een moendelike rede waarom daar een verandering na kleine tanden by die moderne mens was. As ons nou kyk na die tanden, ons sien dat daar is een geleidelike verandering in die grootte van die tanden, van slagtanden af tot hier by die klein oogtanden by die mens. Nou, onze vraag hier is, gee vir ons een moendelike rede waarom daar een verandering in die, in die Kleine, um, na kleine tanden by die moderne mens was. Dit is ons laatste vraag hier, en um, ek gaan op jylle respons wacht, so dat ons kan afsluit. Baie dankie, Section C, um, dat het te doen met die, met die, die verandering in die eet, ne? daar was een verandering in die eet, die, die eet het verander van taai, rauwkos, na zachter gekookte 
Gut so. Bye, danke, dass du bei mir Antwort da. So, das ist um, dann die Antwort da. Ist, da was er verändern an die Diät von Thai oder Rokos da sachter gekookte voedsel. Grad 12, ons het gekom aan die einde van van onze van onze sessie. Um, ons het nog nie alles gedek wat ons moest doen nie. Uh, ons moest nog bij die Uit-Afrika hypothese ook gekom het, maar ongelukkig het ons het nog nie gemaakt nie. Uh, maar dit is als gevolg van die goede interactie wat ons vandaag gehad het, wat ons kon help om om die gedeeltes wat ons reeds gedoen het beter te kan verstaan. Ik wil jullie net herinneren aan, aan, aan vrijdagmorgen zijn uitstelling wat jullie moet inschakelen. Ik denk die onderwijzers is bewust daarvan. En dan vraag ons ook dat jullie alsjeblieft die teenwoordigheidsregister moet voltooien. En dat, um, dat, 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 uh, dat jullie ook vraag dat jullie alsjeblieft voor ons de rechtvoering moet geven. Jullie zien daar in die chat dat daar de rechtvoering gegeven kan worden. Dat, um, uh, Melissa Bailey daar zo, daar heeft jullie aan dat jullie daar op daar die um, link kan, kan klikken en dan kan jullie die, die terugvoering geven ten opzichte van die, ten opzichte van die, van die aanbieding van vandaag en van, van dinsdag. Uh, maak zeker dat jullie die register voltooien en maak ook zeker dat jullie morgen weer inschakelen voor die voorlichtingsprogramma wat jullie voor jullie gaan aanbieden. Baie dankie van my kant af en baie dankie dat jullie deel genomen het, baie dankie dat jullie betrokken was en uh, geniet die dag verder en hou aan om uh, jullie zijn werk goed te doen.